যেদিন আমার মালিকের প্রথম সেজদা দিছি রে একটা সেজদা আমি সিরাজির আল্লাহ যে শান্তি দিছে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আমার মালিক আমার যে শান্তি দিছে গো এই বাংলার প্রেসিডেন্ট বানাইলো সেই শান্তি পাওয়া সম্ভব না যুবক যদি বুঝতে থাকো ঠিকই তাহলে জানবার চাই সেই স্টেজ এই ময়দানে কোন কোন যুবক বলতে পারো সে রাজি গোজাসতে যাবা না ফেরা তা নেই যেদিন চলে গেছে ওই দিন তো আর আসবে না আজকের এই স্টেজে আলেমল আমার দোয়া নেওয়ার জন্য তালবেলেমদের দোয়া নেওয়ার জন্য আপনারা জানেন না আমি চেহারার দিক তাকালে বলতে পারি এমন এমন মানুষ আছে সাইকুল হাদিস মাঠের মধ্যে বইসে রয়েছে আমার মতো সেরাজি ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা নাই এই রকম মানুষ স্টেজের মধ্যে বইসে রয়েছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এমন প্রাণ প্রিয় মানুষ আছে ভাই যান জামাস জবান খুলি হবে লান তোমারি নাম মসিদের মাইকে বারি আলা নাই রে বারি নাই রে দুনিয়াতে এই কালে মারু জন্যের সুর মার খেসন তাই এই কালে মার জন্যের সুর দাদ ভেঙেসন জোরে জান দিয়েছেন মান দিয়েছেন জান দিয়েছেন মান দিয়েছেন এই কালে মার জন্যতে স্বেচ্ছাসেবকরা কথা বলবেন না মোহাম্মদ সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আবদুল আহব মুন্সিবাড়ির দরজা ঈদগামার সংলগ্ন স্থানীয় যুব সমাজের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী ঐতিহাসিক তাফসরুল কোরআন ওয়াজ মাহফিলের সমাপনী দিবসের সর্বশেষ অধিবেশনের অত্যন্ত সম্মানিত সভাপতি এ মাহফিলের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সমাজসেবক এদেশের মাটি ও মানুষের প্রিয় মানুষ আলহাজ নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন সাহেব মাননীয় সংসদ সদস্য দিগার মোয়াজ মোহতারাম মোয়াজিবুল এহতারাম কাবিল এহতারাম হজরত উলাম একরামগণ সুদিমণ্ডলী আমন্ত্রিত মেহমান বিভিন্ন এলাকার থেকে আগত প্রাণ পুড়িয়ে মর্দে মুজাহিদ মুসলমান ভাইয়েরা ফর্দার আড়ালের সম্মানিত মা ও বোনের আল্লাহ শুকুর যে মহান আল্লাহ দয়া করে মায়া করে মোহব্বত করে ভালোবেসে বিভিন্ন এলাকার থেকে একত্রিত করে দুদিন ব্যাপী মাহফুলের সমাপনী দিবসে ফুটন্ত গোলাফের মতো সূর্যমুখী ফুলের মতো আপনাদেরকে জুড়ে মিলে বসার মতো তৌফি কেনায়ত করেছেন যে মহান আল্লাহ আপনাকে আমাকে এই দিনই পরিবেশে কবুলো মঞ্জুর করলেন আশা বসা সোনা বলার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে দিলেন সেই মহান আল্লাহ তালা শুকুরি আদায় করি উচ্চ যে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ এজন্য আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করলাম মাগরেবের নামাজের পরে নির্ধারিত বক্তা 
সকলের নাম আমি জানি না বিশেষ করে জনাব হজরত মাওলানা ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম গঙ্গাপুরি হুজুর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তথ্যভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে ঐতিহ্যবাহী ভোলা দারুল হাদিস কামেল মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রধান মুক্তি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ প্রখ্যাত মোফাসর মোহাদ্দেস হজরতুল আল্লাম জনাব হজরত মাওলানা মুফতি আহমদুল্লাহ সাহেব হুজুরের সুললিত কণ্ঠে শ্রুতি মধুর ত্রুটিমুক্ত প্রাঞ্জাল ভাষায় যুগ উপযোগী কী করণীয় কী বর্জনীয় কি করলে মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানুষ হতে পারে কাকে মানুষ বলে দিন ইসলাম ইমান আমল নবী রসুল পীর বুজুর্গ টুপি দারি জামা ফাগড়ি জিকির তবলিক তাসকিয়া তাসাউপ মাদ্রাসা মসজিদ কেন প্রয়োজন আমরা কারা আমাদের পরিচয় কি কোন নবীর উম্মত উম্মতের দায়িত্ব কি এই বিভিন্ন দিকের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দৃকপাত করে গেছেন যা আমি নিজেও শুনেছি শোনেন 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 আমার কথা শোনেন একজন স্বেচ্ছাসেবক করে এখন আর কোনো কাজ নাই বসে ওয়াজ শোনেন আমি একা স্বেচ্ছাসেবক সবাই বসেন না ব্যাস থাকবে ব্যাস থাকবে ব্যাস থাকবে আপনারা কাকে বসতেও বলবেন না দাঁড়াইতেও বলবেন না সামনেও যাইতে বলবেন না পিছেও যাইতে বলবেন না যে যেভাবে আসে অ্যাজ ইট ইস ওইভাবে থাকবে আমি স্বেচ্ছাসেবক আমার উপর ছেড়ে দেন আর আল্লাহর উপর কাছে সবর্দ করেন কয়না আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জালোকাটি অঞ্চলে বলে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট আপনাকে বলে আসে নাই জানি না আমি আসেনি খাদিমদার বেশি হইলে মালসা ভাঙ্গে ফাও সভাপতি সাহেব বুঝাইতে পারছি একদম কথা বলবেন না খুশি না বাজার তা আলহামদুলিল্লাহ বলতেছিলাম যে যে ওয়াজ হয়ে গেছে এরপর ওয়াজ করার মতো যোগ্যতা দক্ষতা ভাব ভাষা ভাব ও ভঙ্গিমা কোনটি আমার ভিতরে নেই আপনারা আমাকে ভালোবাসেন আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এখানে মনে হয় কয়েক বছর আগে চেয়ারম্যান সাহেব থাকতে আমি আসছিলাম নাকি অনেক বছর আগে আসছিলাম তখন আমি নতুন ছিলাম না ওই এম ওল্ড ও নট আই এম নিউ এখন আমি নব মুসলিম নাই না আসি এখনো পুরান হয়ে গেছি না সাতত্রিশ আটত্রিশ বছর জীবনের ইসলামের জীবন এরপরও মানুষ নূতন থাকে তারপরও বলবে মানুষ এটা স্বাভাবিক আমার নাতিদেরও বলবে যে ন মুসলিমের নাতি চেনেন না এটা ন মুসলিমের নাতি এই বোলার মালনা বোলায় ওয়াজ করতে আসতো একটা জাদ্রেল আলেম মালনা সফির উদ্দিন সাহেব মোহাম্মদ সিং এর শিশু হুজুর কইত কি হুজুর কইত আমার সাথে যখন বোলায় দেখা তখন ওনার বয়স আটষট্টি বছর সেই ইতিহাস আজ থেকে বাইশ বছর আগে আটষট্টি লাগে বাইশ যোগ করলে কত হয় সভাপতি সাহেব আমাকেও জালো কাটিও নব্বই হয় বোলাও বলে নব্বই এই নব্বই বছর বইয়ার কথা যাই জিজ্ঞেস করবেন মায়ামন সিংহ ফুলফুল কবি শিশু হুজুরের কথা কয় না নব্বই বছরের শিশু হুজুর সেই হিসাবে আমি নূতন কিন্তু মূল হিসাবে আমি পুরান ও আজ জানে না এমন কোন মানুষ এই সমাজে নাই আপনাদের মতামত কি জোরে কন না যেই বেড়া ইসলামের সারা জীবন বাস দেছে হেই বেড়া ও আজ জানে বাস দাও বোঝেন টুপি দেখতে পারে না দাড়ি দেখতে পারে না জিকির দেখতে পারে না তাবলিক দেখতে পারে না আলেম দেখতে পারে না তালবেলেম দেখতে পারে না মসজিদ দেখতে পারে না মাদ্রাসা দেখতে পারে না জিকির দেখতে পারে না দাওয়াত দেখতে পারে না জেহাদ দেখতে পারে না নারা থাকবি শুনতে পারে না এরম মানুষ ভোলায় নাই আমাগ অঞ্চলে আছে আপনারা কি কন আছে না নাই এই যাদের কথা বললাম যে দেখতে পারে না এরা মুসলমানের ঘরে হইছে না অমুসলিমের ঘরে হইছে জোরে বলতে হইবে এরপর টুপি দাঁড়ি জামা পাগড়ির জিকির তবলিক তাসকিয়া তাসব মাদ্রাসা মসজিদ তাল বেলেম আলেম আমার ভালো লাগে না এর কারণ কি আমি কিন্তু গরুর গোস্ত কম খাই নাই ভালো করে বুঝতে লাগেন ছাত্রীশ বছর গরুর গোস্ত ওজন করলে কয় মনে হয়েছে আল্লাহই ভালো জানে দেখতে পারে না কেন আপনার কাছ থেকে ওয়াজ বুঝতে আইসি আমি বুঝাইতে আসি নাই কসম দেখতে পারে না এই কারণে তার আত্মা অপবিত্র জোরে বলেন কি অপবিত্র যার আত্মা অপবিত্র তার কাছে টুপি ভালো লাগবে না দাড়ি ভালো লাগবে না জিকির ভালো লাগবে না তাবলিক ভালো লাগবে না আলেম ভালো লাগবে না তালবেলেম ভালো লাগবে না মসজিদ ভালো লাগবে না মাদ্রাসা ভালো লাগবে না ঠিক না ঠিক জোরে এ প্রসঙ্গে আমার আর একটু পিছনে টানতে হয় আমার সামনে দুইটা লাইট আসছে দেখছেন নি লাইট কয়টা দুইটা আমাদের জালোকাটি কয় কারো চোখ উদায় কোনো দেশে কয় চোখ লইছে কোনো দেশে কয় চোখ লাগছে কোনো দেশে কয় চোখ করছে বোলায় কয় কি চোখ লইছে কারণ ভাব ভাষা বুঝলে লইতে হইবে তো 
এই প্রথম ওয়াইজিন হয়ে ব্রাহ্মণবাড়ি ওয়াশ করতে গেছি সোয়া তিন ঘন্টা না সাড়ে তিন ঘন্টা ওয়াশ করছি তখন গায়ে তেল আসলে বেশি এই স্টেজ দেন আমার সময় একবার একটা বাচ্চা কোলের মধ্যে নিয়ে কো হুজুর হুজুর আমি বলি কী কন একখানে হুঙ্গাই দেন কি কয় নতুন গেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জীবনে আর যাই নাই চিন্তা করলাম পোলাডারদের এটা ফাঁসার মারমো না আর বাফেরে ফাঁসার মারমো কি কইছো তো বুঝি নেই শেষে বরিশাল লাগতে আমার ডাক দিছে এদিকে বাজান এই বেটা কি কয় হুঙ্গাই দিতে কইছি কি আরে মারমো না আর পোলারে মারমো ক হুজুর না না পোলাডারটা ফু দিয়ে দেন গেছি ময়মন সিং সোয়া তিনটে সাড়ে তিনটে রাত্র নামছে এই দেশ তো সারা রাত্র আজ হয় মেম্বার সাহেবের ঘরের মধ্যে গিয়ে বসছি ওই যে আমার দাওয়াত দিয়ে নেছে আমার কে হুজুর হুজুর হুইতে পারেন হে রে বাবা ইংরেজি না ফার্সি না বাংলা না আরবি কোনটা ভাষা ওই বরিশালে ইমাম খুঁজি আর জামুক ওই ভোলা বরিশাল পটুয়াখালী জালুকাটি এর মধ্যে একটা ইমাম পাইছি এদিকে বাজান এই মেম্বার সাহেব আমরা হুইতে পড়তে কয় তার মানে কি কয় হুজুর শুয়ে পড়তে কইছে তো ভাষার মিলে আছে নিজের আমাকে বরিশাল লেখা একটা অপরাধ আছে আওয়াজ করব পরে আগে কিছু কথাবার্তা বললে লই এই বরিশাল লেখা একটা অপদা অপবাদ আছে আমরা নাই খেতার ঘাটতি কি ঘাটতি কয় হুজুর শুনছেন না আমার মুখেই শুনছেন কি গাড়ি ঘাটতি কেন যে লং সে আমরা খেতার ঘাটতি লই উড়ি আমি কয়েকদিন আগে ঢাকায় কইছি আমরা খেতার ঘাটতি লই যে লং স্টা উড়ি এইটার দাম একশো কোটি টাকা আর আপনারা বিরিপ কেস লই যে গাড়িটা উঠেন এইটার দাম এক কোটি টাকা দাম কে গো বেশি জোরে কন না একশো কোটি টাকার লংসটা দিয়া লালমোহন দিয়ে সারে ঢাকার উদ্দেশ্যে খেতার কাটতি দিয়ে লই উঠছি দামি কারা এটা অসুবিধা আছে নাই কোনো জোরে যার চোখ কি জানি বলছেন আপনারা চোখ লয় যার চোখ লইছে এই দুইটা লাইটের ছয়টা দেয় সত্য নি এটা কি লাইট ছয়টা হয়েছে না চোখকে দোষ ছয়টা লাইটের মধ্যে বারো ফেরকার রং দেখে রং বারো ফেরকার হয়েছে না তার সক্ষে দোষ হুজুর আমার পাশে একটু কইবেন নাইলে আপনার রইলে আমার মূল শক্তি ঠিক নেবে ঠিক জোরে কয় এই কথা কইবেন না একদম না কিছু লাগবে না আমার সক্ষে দোষের কারণে লাইট দেখছে কয়টা তিন ডারে একটারে কয়টা দেখছে এক রং লাইট না দুই রং এক রং লাইটের মধ্যে ছয় রং দেখছে কিসের কারণে চোখ খারাপের কারণে লাইট দেখে ছয় রং চোখ খারাপ খারাপের কারণে লাইট দেখে তিনটা আত্মা খারাপ হওয়ার কারণে তার কাছে ইসলাম ভালো লাগে না এরপরে আরেকটু কথা বললে লই মানুষের যখন জন্ডিস হয় কোন অঞ্চলে কাওলা কোন অঞ্চলে হলদে পালং বলে হলদে পালং বলে তখন মানুষের চক্ষুটা কি হয় যখন মানুষের চক্ষু হলুদ হয় তখন ওই মানুষটার কাছে যে কোনো ভালো খাদ্য পোলাও কোরমা রোস চিংড়ি মাছ পাঙ্গাস মাছ ইলিশ মাছ রুই মাছ কাতল মাছ কবুতর মুরগি হাঁসের গোস্ত খাসির গোস্ত গরুর গোস্ত মনে মনে কইতে আসেন যে পরের বাড়ি খাইয়ে খাইয়ে এগুলো সেরা যেসে মুখস্ত করছে এই যত গোস্ত যত পোলাও আঙ্গুর ফল টম যত সহ যত ফল দেবেন এই হলদে পালংয়ের রুগী এরম মুখ দিয়ে ফালাই দে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন ফালাই দে কি বলে তিতা রসমালাই দিলে বলে তিতা রসমঞ্জরিও তিতা রসগোল্লাও তিতা সানার জেলাপিও তিতা পোলাও তিতা রোস্ট তিতা আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি এইগুলা সব তিতা না তার জিব্বা তিতা জিব্বা তিতা হওয়ার কারণে সব খাদ্য তার কাছে কি আত্মা খারাপ হওয়ার কারণে সব তার কাছে খারাপ ঠিক নেবে ঠিক জরি তাহলে মূল চিকিৎসা লাগবে কোথা জরে বলেন কোথায় লাগবে জরে বলেন এক ব্যক্তি রহমত রসুলের দিকে আসতেছে বারবার নবীজির দিকে তাকাইতেছে বারবার নবীজির দিকে তাকাইতেছে নবীজিও তার দিকে তাকাইতেছে রহমত রসুল সময় মুসকি হাসি থাকত মুসকি হাসি শূন্য পবিত্র টোট মারা মোবার গোলাপ ফুলের পাপির মতো শরীরের লং দুধে আল তার মতো কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক গুরু দুইটা জোরা গো রহমত রসুল মুসকি হাসি দিলে পূর্ণিমার চাঁদির চেহারার সামনে হার মাইনা যাইত লোকটা নবীজির কিনারে আসতেছে রহমত রসুল লোকটার দিকে তাকে আসে লোকটাও নবীজির দিকে তাকে আসে কাছাকাছি হাই সেই বলতেছে মোহাম্মদ সকলে বলুন সাল্লু আলাইহাসাল্লাম নবীজির নাম ধরে ডাক দিছে মোহাম্মদ গৌ 
নবীজি বলে নাম জি হ্যাঁ বলো কি বলবা লোকটা নবীজির দিকে আঙ্গুলের ইশারা করে বলে মোহাম্মদ তুমি বড় কালো জোরে বলেন নাউজু আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করি বাবাজি নবী কালো না তার চোখ কালো আরো জোরে বলেন তার চোখ কালোর কারণে নবীজি লোকটার দিকে তাকাইয়ে বলে তুমি ঠিক বলছো নবীজিরে বলে তুমি বড় কালো আর নবীজি বলে তুমি ঠিক বলছো কেন নবীজি ঠিক বললো নবীজির তো আর আমাদের মতো রাগ নাই নবীজি মানুষ বাটে কিন্তু আমাদের মতো মানুষ না এই লালমোহন নাই রে লালমোহনের রাস্তা হয় কি দিয়া পাথর দিয়া কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক ওই যে হুজুরদের হাতে আংটি আসেনি এই যে গঙ্গাপুরি হুজুরের হাতে আংটি এইটার নাম কি এইটার নামও পাথর বাইতুল মোকারমে জুয়েলারির দোকানে শোকেসের মধ্যে ষাট হাজার সত্তর হাজার এক লাখ বিশ হাজার দুই লাখ আশি হাজারে কিনতে পাওয়া যায় এইটার নামও কি হাজরে আসোয়াদ কাবা করের কাছে লাগানো আছে এইটাও কি এই পাথর রাস্তার পাথর আর আংটির পাথর এক নি এই পাথর আর বাইতুল মোকারামের শোকাসের মধ্যে দুই লাখ আশি হাজার টাকার পাথর এক নি ওই পাথর আর কাবার সাথে লাগানো হাজরে আসোয়াদের পাথর এক নি জোরে কন ওই পাথর যেমন এক না রাস্তার পাথর যেমন এক না মান সব নামই পাথর কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক সবাই নাম মানু কিন্তু আমার নবী মানুষ আর আমি মানুষ গালফ অফ ডিফারেন্স জোরে কন ঠিক নেবে রহমতের রসুলের রাগ নাই মুসলমানের খবর নিত না ইহুদির খবর নিত তুমি কেমন আছো তোমার পরিবার বর্গ কেমন আছো তোমার ছেলেটা কেমন আছে পরিবেশ কেমন নিত কি নিত না হজরেরা বলেন আমরা তো মুসলমান বাইরে খবর নেই না আমার টুপি যেভাবে গঙ্গা পুরি সাহেবের টুপি সেইভাবে নেই কারণ ওনারে ভালো জানি না আমি যেই পিরের মুড়িদ উনি সেই পিরের মুড়িদ নেই কারণ ওনার আমি ভালো জানি না আমি যেই দলের লোক উনি সেই দলের লোক নেই কারণ ওনার আমার ভালো লাগে না আমি যেই সংগঠনের আলেম উনি সেই সংগঠনের আলেম নেই কারণ ওনার আমি হিংসা করি আসে না নাই জোরে বলেন माननीय संसद सदस्य महोदय प्रधान अतिथि ना थकत स्वीकार ঠিক বলেন ঠিক ঠিক নেবে ঠিকই কারণ আমাদের শক্তি অ্যাবিলিস্ট হয়ে গেছে মানে কিছু করবেন না আমি কোনো রাজনীতির কথা বলবো না এই দলের লাথি খাইয়া সেই দলের আশ্রয় সেই দলের লাথি খাইয়া ওই দলের আশ্রয় বুঝে লইয়েন ঠিক নেবে ঠিক জোরে কয় মূল কোনো শক্তি নেয় মূল শক্তি হারাই গেছি উনি আলিয়া উনি কমিয়া কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক উনি আমার না উনি তোমার না উনি আমার হার মার কার লোক না উনি ওনার মার কার লোক না এই কারণে ছিন্ন ভিন্ন মুসলিম আমার মনে দুঃখ অনেক জিন্দগি ছাত্রী ছাত্রীর বছর পর্যন্ত ইসলাম ইসলামের বয়স খবরদার ভাই টুকটাক শব্দ করলে আমি অস করবো না কিন্তু কিন্তু এর মধ্যে একত্রই একটা নারায় তাক বীর দিবার পারলাম না দুঃখ না দুঃখ না জোরে কনহুজুল্লাহ সংখ্যায় তো বিরানব্বই জন শক্তিতে বিরানব্বই ভাগের এক ভাগ তাতে এক কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক বিরানব্বই ভাগের শক্তি বিরানব্বই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে একটু চিন্তা করবেন আমি কি বললাম আমি কি বুঝছি ইসলাম আমি শিখাইতে আসি না ইসলাম আপনাদের কাছ থেকে শিখতে আসছি শুধু দেলের মধ্যে হিংসা কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক চেহারার দিক তাকাইলে মনে হয় যেন দশ নম্বর সিগনাল বন্যার আশঙ্কা কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক তুমি কি আমার নবীর চাইতে বড় বুজুর্গ হয়ে গেছো নাকি তোমার চেহারা কালো কেন তুমি কেন এত বড় তোমার মধ্যে বিমর্ষ ভাব মনে হয় যেন বুজুর্গ বুজুর্গ একটা ভাব কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক নবী আমার মুসকি হাসতো লোকটা জিজ্ঞেস করে বলতেছে মোহাম্মদ তুমি বড় কালো রহমতের রসুল বলে তুমি ঠিক বলছো আমার দিকে তাকান যাহাবার হইবে আর এই যে একটা ফুকুত করি ওর মধ্যে সব অধিক চাইছে বোমা ফাটলে কি করবে কেউ কিছু চাইন না কিছুই বেনো জায়গায় ইনশাল্লাহ নবী আমার বলেন আরে শোনেন বৃষ্টির মালিক আল্লাহ দেওয়ার মালিক আল্লাহ না দেওয়ার মালিক আল্লাহ ওয়াজ শোনাবার মালিক আল্লাহ না শোনাবার মালিক আল্লাহ সব ক্ষমতার মালিক কারা স্বীকার করেন দুই হাত জাগান করোনা যাইয়া এই করোনা একবার গেছেলে 
এখন আবার বলে করোনা রওনা করছে আসতেছে এই করোনা আসার লগে আবার একা আসবে না হ্যাঁ বলে অমিক্রণ লইয়া আসতেছে কি ঠিক না ঠিক যদি কারণ বাসাইবে কেডা মাস্ক আছে লাজম আমারও আছে কোনো চিন্তা নাই এম পি সেবাই বেনে জায়গায় হ্যাঁ কারণে আনি নাই সবসময় আমার মাস্ক থাকে মাস্ক লাজম কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বৃষ্টি চিন্তা করেন না এটা আল্লাহর কাছে সবর্দ করেন এই মাস্ক আমারে বাঁচাইতে পারবে না হ্যান্ড ওয়াশ আমারে বাঁচাইতে পারবে না ফিডিকাল ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স আমাকে বাঁচাইতে পারবে না সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমাকে বাঁচাইতে পারবে না আমাকে বাঁচাইবে কে হুয়াল হাইউল তিনি আমারে বাঁচাই বাস খালাস ঠিক তুমি ঠিক রহমতের রসুল লোকটার দিকে তাকাই বলে তুমি ঠিক বলছো অ্যাটেন টেবলি শুনবেন আমার মন বলে নবী কেন বলছে তুমি ঠিক বলছো নবীরে বলল কালো এর পরে নবী বলল কেন তুমি ঠিক বলছো আমি সেরাজির মনে হই নবীজি বলছে তোমার চোখ কালো তাই তুমি আমার এক কালোই দেখতেছ আর একজন আসতেছে নবীজির কেন নবীজিও তার দিকে তাকাইতেছে নবীজিও তার দিকে তাকাইতেছে সে নবীজির দিকে তাকাইতেছে মুসকি মুসকি আসতেছে নবীজির মুসকি হাসি কাছাকাছি আইসে গেছে লোকটা নবী একজির চেহারার দিকে একবার তাকায় আকাশের দিকে একবার তাকায় আবার আকাশের দিকে একবার তাকায় নবীজির চেহারার দিকে একবার তাকায় রহমত রসুল সাহাবির দিকে তাকাইয়া বলে সাহাবিরে কি দেখতেছ আকাশের চাঁদ দেখতেছি আর জমিনের চাঁদ দেখতেছি রহমত রসুল মুসকি হেসে বলে সিদ্ধান্ত কি খেয়াল কি অভিপ্রায় কি মতামত কি কি সিদ্ধান্ত নাল দুই চাঁদ দেখাম সাবি ডাক দিয়ে বলে নবীজি গো আকাশের চাঁদে কালো কালো সব সব দাগ আছে গো জমিনের চাঁদে কোনো দাগ না আকাশের চাঁদে দাগ আছে জমিনের চাঁদে কোনো দাগ নাই আজ মুসলমান নবী হারাই যাইতেছি ইসলাম হারাই যাইতেছি কোরআন হারাই যাইতেছি খোদার কসম করে বলে যাই লাল মোহনের আমার আল্লাহর কোরআন হাতে শুনু গিতে ইসলাম কবুল করার পরে আমি কোনোদিন বলিনি আমি মুসলমান হয়েছি লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করে হুজুর আপনি মুসলমান হয়েছেন কবে আমি বলি জীবনে আমি মুসলমান হয়েছি মুসলমান হয়েছি আমি বলি না বরঞ্চ বলি আমি ইসলাম কবুল করেছি কেউ কেউ বলে হুজুর বলেন না কেন মুসলমান হয়েছি আমি বলছি মুসলমানের যে গুণ গো এখনো আমার মধ্যে সেই গুণ সব তৈরি করবার পারি না মুসলমান হয়েছি তো বলতে পারছি ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ যিনি তার নব্বই বছরের দাওয়া ইসলাম ইসমাইল কে আল্লাহর রাস্তায় জব করিয়া দেখাই দিছে আল্লাহ আমি ইব্রাহিম আমার ইসমাইলের চাইতে তোমাকে বেশি ভালোবাসি তবসেরে মারিফুল কোরআন আল্লামা শফি শাহুজুর রহমতুল্লাহ লেখা আল্লাহ তার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিল গোলাম একরাম বসা আছে তফসিরে মা আরিফুল কোরআনের ভিতরে লেখছি ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ইসমাইল আল্লাহ সাল্লামকে জব করতেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কলিল ইব্রাহিমের হাতে তাজা রক্তের গরম অনুভব হয় না আই রিপিট যতক্ষণ পর্যন্ত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের হাতে তাজা রক্তের গরম অনুভব না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ সুরি সালান বন্ধ করে না ইসমাইল আসলাম জবে হয় না এটা আল্লাহর ব্যাপার হুজুরা কি বলেন এটা হইলো আল্লাহর ব্যাপার জান্নাতি দুম বাইনা দিছে এটা আল্লাহর ব্যাপার কিন্তু ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম ইসমাইল কি জবে করতেছি ঠিক নেবে ঠিক জোরে বলেন উনি বলতে পারছে আমি মুসলমান হয়েছি আমার মতো সেরাজের কি ক্ষমতা আছে মুসলমান হওয়ার তেক নাই তিতিক্ষা নাই 
বর্তমান যুগে অনেক পীরে গো তো জামাতে নামাজ নাই বক্তা তো দূরের কথা কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক কথা বলার সময় তো কাল মালায় কান কিন্তু ও বক্তা সাহেব তোমার ফজরের নামাজের জামাত ঠিক আছে নি বলেন লাগবে না লাগবে না 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 বর্তমান সমাজের ব্যবস্থা হয়েছে সবাই ভালো হও আমি যেমন আছি তেমন থাকবো আপনা করে কই ভালো হন কিন্তু বক্তা সাহেব যেমন আছে তেমনই থাকবে এই কারণে ওয়াজ কানে বাড়ি খাইয়ে ফিরিয়ে যায় কলবে বাড়ি লাগে না আর যারা আমল করে ওয়াজ করে তাদের কথা কানে বাড়ি খাইয়ে কলবের মধ্যে যাইয়ে লাগে যায় এই কারণে তিন ঘন্টা ওয়াজ করি আমরা সুললিত কণ্ঠ দিয়ে চিৎকার মারি রে যাইবার সময় সরদারা সিগারেট টানে আর কয় আরেকটা টান দিলে মজা লাগবে নৈতিক চরিত্রের কারণে টুপি হায় দাড়ি হায় পাগড়ি হায় আতর হায় যায় নামাজ হায় মেসোয়া খায় এস্তা খায় আবিন হায় মাগার ইসলাম নেহি হায় ঠিক নেবে ঠিক জোরে বলেন চরিত্রের মানুষ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ খানা খাইতেছে খানা খাওয়া শের যাবে ঘাম ঘাম লাগতেছে গোলা গোলা লাগতেছে কথা সারা পরিষ্কার করবেন কথা সারা আমার জমা সালান কম এই জন্য আমি কেউ চক্ষু বন্ধ করে অস করতে পারি না কি বলতেছিলাম গামছা দিছে বন্ধুদের হাতে বন্ধুরা ধরে না আসলে ওয়াজ কি মুখস্থ করে করা যায় খোদার কসম আমার জীবনে আমি ওয়াজ লেখে লইছি এরকম লেখছি এই এই কথাও चिल्लाई তোর কণ্ঠ আছে এই লাল মনে আরো কণ্ঠ আছে বাসস্থানে ভিক্ষা করে গো কণ্ঠে আওয়াজ নাই রে চেয়ারম্যান সাহেব সার্টিফিকেট দিয়েছে লোকটা বোবা গলার মধ্যে সাইনবোর্ড লেখা আছে চেয়ারম্যানের সিল আছে বোবা লোকটারে কিছু সাহায্য করেন ওই লোকটার দুইটা জিব্বে আছে ওই লোকটার কণ্ঠ আছে ওই কণ্ঠে আওয়াজ নাই সে রাজি তোর কণ্ঠে আওয়াজ আছে এটা তোর গুণ না তোর যোগ্যতা না রিমোট আমি আল্লাহর হাতে রে আমি রিমোট দিয়ে তোর ডন করে রাখছি এই কারণে বাজে বোবা ডপ করে রাখছি এই কারণে বাজে না দিস দ্যাট আর কিছু না সব ক্ষমতার মালিক আমি আল্লাহ তুমি হাত নাড়াও মনে করো আমি বুঝি হাত নাড়াইতেছি না না হাত ঠিকই তোমার নাড়াবার শক্তি তোমার নাই যেই ব্যক্তি এই মাহফেলে আমাকে দাবাত দিছে সেই ব্যক্তি এখন ঢাকার পথে এই মাহফেলে এই মাহফেলে আনোয়ার বাইর বড় ভাই চোখের হ্যাঁ কাজল মুন্সি আমাকে মোবাইলে দাওয়াত দেছে কথা ভালো লাগছে এই কারণে আমি দাওয়াত কবুল করছি দাওয়াত তো দিয়ে গেছে কাজল মুন্সি ঢাকার পথে আছে আপনার দোয়া করেন আল্লাহ জন্য তারে পূর্ণ শেফা দান করে মেহমান বাড়ি আসছে মেজমান বাড়ি না কিসের বড় কি কিসের বড় মিয়াগিরি কিসের তাকা বাড়ি কিসের বড় লোক কিসের কুটিপতি কিসের লাখপতি কিসের বিদ্যান গো 
কিসের টাকালা এই বাংলা থেকে করোনা মহামারীতে কারা মারা গেল ভাইজান খুই জাদা খুব এমপি মহোদয় থাকলে তাকে ধারে বইসে কথা বলতাম বাংলার সাইড জন বুদ্ধিজীবীর একজন বুদ্ধিজীবীর সন্তান বাগা প্লেয়ার প্রথম জীবনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুঝেন তো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কারে বলেন প্রথম জীবনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শেষ জীবনে স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডাক্তার নাসিম সাহেব দুনিয়ায় না এরে বন্ধু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সারা খাতুন করোনায় চলে গেছে দুনিয়া থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত একটা ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বানাইছিল শেখ আবদুল্লাহ কোরআনে হাফেজ কৌমিয়া মাদ্রাসায় পড়া পাগলায় থাকবার পারল না চলে গেছে করোনায় ফরিদপুরের একটা প্রিয় মানুষ বাইজান কামাল ইবনি ইউসুফ মায়ের মঞ্জিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফরিদপুর শহরে কোনো লাকজারিয়াস বাড়ি নাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবেরও কোনো বাড়ি নাই কিন্তু কামাল ইফসুফ কামাল ইবনি ইউসুফদের হাজার হাজার একর জমি ডিসি অফিস এসপি অফিস পশু হাসপাতাল সদর হাসপাতাল সব তাদের জমির মধ্যে কিন্তু কামাল ইবনি ইউসুফ কয়েকবারের মন্ত্রী কয়েকবারের সংসদ সদস্য কিন্তু দুনিয়ায় নাই অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এমপি নাম শুনছেন স্বামী হইল যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবু ভাই এনতে কালার সময় বলছে কত হাজার কোটি টাকা লাগবে আমাকে একটু রিল্যাক্সে শ্বাস করবার দাও ডাক্তার সাহেবরা পারে নাই কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক দোয়া করি যারা সই লাগেছে গো আল্লাহ তুমি তাদের কবরকে জান নাতের বাগান বানাইয়া দ ক্ষমতা লারা সিনে গিয়া পালাইবাক সিনের আমি প্রথম দর্শী মুসলমানের উপর সিনেলারা বেশি অত্যাচার করছে মুসলমানদেরকে নির্যাতিত করছে নিপীড়িত করছে লাঞ্ছিত করছে বঞ্চিত করছে পদদলিত করছে নিষ্পেষিত করছে তোরা ভয় পাইয়ে যাবে এই জন্য আমার আমি আল্লাহর ভয় সালা দেখবো আমি আল্লাহ সিন থেকে করোনা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গিয়ে ফলাইবা আরো বেশি করোনা মানুষ পড়ার পারে না শেষ পর্যন্ত কফিন গঙ্গার পানিতে ভাষা দেশে দেখছেন না দেখেন না যেরকম পালাইবা কোথা আমি যে এই জন্য ফাঁকে এখনো আজের দিকে যাই নাই একটা কথা বইলে রাখি ভাই জন হু ভালো করে বসবেন মাস্ক রাখবো ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স সোশ্যাল ডিস্টেন্স হ্যান্ড ওয়াশ হ্যান্ড ওয়াশ তো বসেন হাত ধোয়া কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক আমাগো মুসলমান গো যারা নামাজি ব্যক্তি তাদেরকে হাত ধোয়াইতে শিখাইতে হইবে না আপনি যে মন্ত্রী হন যে সরকারের মন্ত্রী হন আমারা হাত দুই পাঁচবার এসাকার আওয়াবিনে দুইবার কি বলেন ঠিক নেবে পাঁচ দুই সাতবার আল্লাহর ফজলে তাহার জুতে একবার আটবার হাত দুই কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক ভাত খাই যে কয়বার হাত দুই কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক উজুটা চললে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অজু করি অজু অবস্থায় থাকা শুরু করি সুতরাং এই দেশে নুরানি মাদ্রাসার একটা ছেলেও মারা যায় নাই কেরাতুল কোরআন মাদ্রাসার একটা ছেলেও মারা যায় না হাফিজি মাদ্রাসার একটা ছেলেও মারা যায় নাই এই দেশের কোন ইমাম মারাজেন যখন করোনা শুরু হয়েছে মাস্ক কইলে বুড়ারা মনে করতে কোন সাহাবিগ নাম কথা সত্য কিনা সব ইংরেজি বোঝে সবাই যেখানে বসবে মাস্ক বসবে সবাই সভাপতি বসছে আমার এই ডাইন পাশে আসবে সভাপতি একজন আর ওদেহি না না সভাপতি তো সে কোন সভাপতি এই যে নবপুরের যে সভাপতি এই সভাপতি এই জায়গায় বসে আর নবপুরের লোয়ার ব্যবসায়ী না শেষে সভাপতি আমার কে হুজুর মোনাজাত দেবেন কয়টায় আমি বলে মাইকে কেবল টোক্কা দিলাম মোনাজাতের প্রশ্ন কেন কয় হুজুর একটু ইপটিজিং সম্পর্কে ওয়াশ করবেন 
আমি বলি দেখেন আপনি টিচিংয়ের ওয়াজ করতে কোন সভাপতি সাহেব এইটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করতে আসে আমরা তারে ধন্যবাদ জানাই হ্যাঁ করুক আইন ডাবল করুক ইসলামে ইপটিজিংয়ের কোনো স্থান নাই এখানে একটা কথা মনে রাখবেন যার যা গুণ আছে বলবেন মাননীয় পদ্মা সেতুর রিক্স নেছে ঠিক নেবে ঠিক সারা দুনিয়ায় চাইছে বাংলাদেশে পদ্মা সেতু না হোক আর বঙ্গবন্ধু খন্না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাইছে বাংলাদেশে পদ্মা সেতু নিজেদের অর্থায়নে হবে হয়ে গেছে এই যে তার গুণ এখন কথা কয় না ভাবলে দলের কথা কইছি আমি বুঝি দালাল ই কয় ঠিক নেবো ঠিক এম পি সাহেব থাকলে নালে হ্যার হ্যার একটু মাইনাস করি একটু মার্জিন রেখে কথা কইতাম কি ঠিক নেবো ঠিক জোরে কই এই যে তার গুণ আমার বাসার থেকে কুয়াকাটা যাইতে পাঁচটা নদী আমার নলসিরি বাসার থেকে এই পাঁচটা নদীর কারণে আমি কুয়াকাটা সকাল দশটায় রওনা করতাম রাত্র দশটার সময় যাই মা ফেলে পুষতাম ওয়াজ করে রওনা করতাম পরদিন সকালে ফজর পরে এসে বাসায় পুষতাম এখন আমার মাস সেদে আমি এশার নামাজ পড়াই যদি আমার গাড়ি লই কুয়াকাটা যাই প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য গ্রাইকা আমি একটার মধ্যে আমার বাসায় এসে আবার শুইতে পারি এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গুণ কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক ষোলো কোটি আঠারো কোটি লোক নিয়ে করছে সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক এই মায়ানমারের লোকদেরকে এই দেশে আশ্রয় দেশে এইটা মানবতা দেখাইছে এই যে ওনার গুণ কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক এই রম্যে গুণ বললে অনেক বলা যাইবে সাথে সাথে আমরা ওনার কাছে কামনা করি এই কথাটা মুখ বেজার কেউ করিয়েন না ওনার আরও গুণ বাড়িয়ে যাইবে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে যাইবে হায়াতের মধ্যে বরকত হইবে টাকলার মতো মানুষের ফাঁসি দেওয়া লাগবে ঠিক নেবে ঠিক জোরে খান এই আপনার খুব আওয়াজ টাকলা বোঝেন নি কেডা জোর নাম লাইন না নাম লাইন পরে যদি কোনো সার দিতে পারে তাইলে ওনার গ্রহণযোগ্যতা এই দেশে আরো বাড়বে কারণ সভাপতি সাহেব এই দেশে বিরানব্বই জন মুসলমানের দেশে আমার ভয় লাগে এত বড় একটা বদমাইশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব অর্জনকে ধূলিসাত করিয়ে দিতে চায় কি বলেন ঠিক তবে ঠিক সুতরাং ওই বিরানব্বই জন মুসলমানের দেশে দাঁড়িয়ালাদের দাঁড়ি কামাই দিতে চাইছে আই ডাউট আমার মনে হয় যদি ফাঁসি দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাও পারে ওরে উনিশ বছর পাবনা মেন্টাল হসপিটালে ইঞ্জেকশন দিয়ে সবাই রাখা দরকার আসলে ও পাগল জোরে বলেন কোন গোল আরো জোরে জোরে বলেন আপনাকে ভয় লাগে ফাঁসি হইলে আমার হইবে আপনাও কি কেস হইলে আমার নামে হইবে ওই কাদের সিদ্দিকির ভাই যান ম্যান অফ লতিফ সিদ্দিক ইসলামের বিরুদ্ধে কথা কইছিলে খোদার কসম মরার আগে কোন ইউনিটের মেম্বার হয়ে মরতে পারবে না সে কাজ হয়ে গেছে এম বলে পি এই এম পি তো ভালো কথা হুজুরের শুনে রাইখে দেন জীবনে মেম্বার হইতে পারবে না কারণ একটা কথা মনে রাখবেন বেয়াদব সব জায়গায় সহ্য হইবে কিন্তু যে কোরআনের সাথে বেয়াদবি করছে তার খাসারা দুনিয়া ও লাখেরা আমি কোন রাজনীতির কথা কম না আমার সামনে আসলে আমাকে আমনাগো কাছ থেকে ইসলাম শিখছি আমার রাজনীতি তো দরকার কি কি বলেন ঠিক নেবো ঠিক সেই জন্য রাজনীতির কথা বলবো না দেখা এই বেইমানদেরকে ব্যালেন্স করে স্টেজ ওয়াজ করতে হবে সে ওয়াজ লাগবে না আমার ঠিক তবে ঠিক জোরে কন যার গুণ আছে তো বলছি কি বলেন ঠিক তবে ঠিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে বলছে সবাই পাইছে সোনার খনি আমি পাইছি চোরের খনি তার কথা কিনা জোরে কন মুরব্বীরা এটা তার নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় হয়েছে এই কারণে আজকে আমাদের দেশে শান্তি নাই ভয় লাগতেছে আপনাদের কোন রাজনীতির কথা কইছি কি কারণ এটা কোন রাজনীতির কথা সত্য কথা বলছি আমার ভয় আছে না বয় আসে না ফিট বেসে ইউজ করতে আমি জানি না ঠিক নেবে ঠিক জোরে কয় আপনারা যদি ফিট বেসে সব হুজুর ইউজ করতে পারেন আমার ফিট নেই আচ্ছা কয় আপনারা যদি লালমোহনে আমার একটা করে কিল দিন সবাই আমার কি ভোলা হাসপাতালে জাগা হইবে বরিশাল মিঠোট আর আপনারা যদি সবাই একটা করে চুমা দেন আমারে আপনার মুখ দিয়ে যে লোলবাই রইবে তাতে আমার পাঁচ সাত দিনে গোসল না করলে চলবে না সুমা দেবেন না কিল দেবেন খুশি নেবে আসলে আমার আফসোস লাগে সেদিনকে বলছিলাম ওই ঈদের চাঁদ দেয় না সুন্নত না দেখা উচিত ঈদের চাঁদ দেখবে এটা সেদিনও বলছিলাম কোথায় জানি তাই ঈদের চাঁদ দেখার জন্য না তীর গোলো ইয়া না নি গেছে বাইরে এখনো সূর্য ডোবার সময় হয় না চাঁদ ওটার সময় হয় না আমার দিক চান কষ্ট হইতেছে কোনো আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো ওয়াজ কিনা জোরে কন 
দেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কোনো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করলাম কোনো আওয়ামী লীগের নেতা থাকলে এসে বলেন যে এটা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গেছে জিব্বেটা কাটতে এন্ডে স্টেজ থেকে চলে যাব আমরা বরঞ্চ দোয়া করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক জোরে রাজনীতি যার স্টেজে সে বক্তৃতা দেবো চা খাবো এক দোকানে বৈশাখ ঠিক নেবে ঠিক জোরে এই জিনিস কেউ মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং করবেন না বোঝার চেষ্টা করতে হইবে তো বুড়ি নাতিগুণিয়া চাঁদ দেখতে রান হয়েছে মাঠের মধ্যে যাই ঘটতেছে এই চাঁদ উঠবে আর কি তো নাতি ওকে নাতিরা দ্বারা আমি একটু টয়লেট দিয়ে আসি টয়লেট পর্যন্ত লেট্রিন পড়ি গেছে লেট্রিনে তো লেট্রিনে বসে লেট্রিন ক্লিয়ার হয়ে যায় না এর বাকি আছে একটু এমন সময় চাঁদ উঠছে নাতিরা খায় নানি বুয়া নানি বুয়া সান 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 সাদ উঠছে রে সাদ উঠছে নানি তাড়াতাড়ি শৌচ করিয়েছে পানি দিয়ে কোনো মতে আঙ্গুলের ফাঁকের মধ্যে তো প্রোডাক্ট রয়ে গেছে প্রোডাক্ট বুঝছেন তো কী জিনিস কিউট ক্রিম ঠিক না এমন বুড়ো বুড়ির আগের দিনের অভ্যাস আসলে সান দেখে হাতে মোনাজাত করতে আল্লাহ মামুন ইয়ান পোলা মানে খালি দৌড়ায় দৌড়ে আর কয় নানি চাঁদ উঠছে বুঝালো ইয়ান জ্ঞানী মানুষ আপনারা নানি চাঁদ উঠছে তুমি কি করে আনো চলো বাড়ি মিষ্টি খাওয়া বা মিষ্টি খাওয়া নানি আল্লাহ মামিন আল্লাহ মামিন কই কয় নাতিরা তোরা তো মিষ্টি খাইতে চাও খা তবে এবার আলামত ভালো না কি আলামত ভালো না নানি বিবাহ প্রত্যেক বছর তোমার হলেই আমরা সান দেই কয় প্রত্যেকবারের সান ভালো এইবার গো সানটা গুড় গন্ধ হয় সাইন দিয়ে গুরগন্ধ হয় না হাত দিয়ে গুরগন্ধ হয় এইটা ভালো করে বুঝছেন তাহলে সব হিসাব মিললে যাইবে চলিতে চারণ হইল আবাস কমিল বাহুর বল অতীত জীবন কাহিনী স্মরণে নয়নে ঝরিছে জল জরতা মগ্ন হইল রসনা বাত নাই সরে মুখে সকল সাহস কমিল আমার ভীতি ভরা শুধু বুকে মানুষ মৃত্যুর সময় বাড়বে কোন সময় জোরে খান আরো জোরে বাড়েন কোন সময় মরা লাগবে না কার ও বক্তা স্রোত পীর ও মহাদ্দেশ মুক্তি ও আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলাম শাসন তন্ত্র খেলা বদমজি ছয় দফা সাত দফা নয় দফা দশ দফা আল্লাহ রে মানো আল্লাহ রে মানো না টুপিদারি ভালো লাগে টুপিদারি ভালো লাগে না বা জান লেকুল্লে নাফসি না জাল ইজা জা জালু হুমলাও কার কথা জোরে মরা লাগবে কি লাগবে না জোরে খন মানুষ মৃত্যুর সময় বলবে আমি লিখে দিছি কি আসো কোথায় হারিয়ে হাতায় আজি কের মানুষের দিন জীবন প্রদীপ নিভু নিভু প্রায় হইয়া এসেছে কিন এ দেহ মনে কত না শক্তি কত না সাহস ছিল কার ইঙ্গিতে সমস্যা সকলে শূন্যে মিলিয়া গেল উঠি বসি হাঁটি করি ছুটে ছুটি চলিয়াছে দিবানী সি সে দেহ আজ হি মাটির সঙ্গে যাইতে সে যেন মিশি হালাল তেজি হারামে মত্ত কেন রে হারাম খ জানিও তোমাকে ডাকিছে কিন্তু কঠিন মাটির হায়াত তরুর শাখায় বসিয়া হেরি তার ফল মূল সাদা কালো দুই ইঁদুরেতে ভাই কাটিছে তরুর মূল সাদা কালো দুই ইঁদুর বুঝছেন তো হায়াত তরুর শাখায় বসিয়া হায়াত তরুর শাখায় বসিয়া হেরি তার ফল মূল সাদা কালো দুই ইঁদুরেতে ভাই কাটিছে তরুর মূল লাভের আশায় কর্মে ব্যস্ত ছুটি সুমাশার ফিসু জানিও তোমার তোক দেরি সারা পাবে না কবে শিখিছু কর্মে ব্যস্ত ছুটি সুমাশার পিছু 
জানিও তোমার তক দেরি সারা পাবে না খুব বেশি কিছু তারপরে কোরআন পড়ো কে তারপরে কোরআন পড়ো বলো আল্লাহর লেখা দুই নয়নে যায় না দেখা এই কপালের লেখা বলো দুই নয়নে যায় না দেখা এই কপালের লেখা অন্ধকারে পথের মাঝে চলছ ভাইয়া একা মনের কোনে খেলছে তোমার কত আঁকা বাঁকা সাদ্দার সম পলক তোমায় নাই কফেলিতে দিবে হুহুংকারে মালা কুলম তোমায় নিয়ে যাবে चरित्र जो खराब तरह नेता चाहते डबल खराब रसगोल्ला बेकार सामग्री क्या মধুর ট্যাঙ্কি নিয়ে কোথা দিয়ে যায় তেলের ট্যাঙ্কি নিয়ে কোথা দিয়ে যায় ওলি আল্লাহরা কোথা দিয়ে যায় ওই রাস্তা রইল সরকারি রাস্তার মতো এই রাস্তা দিয়ে গুড ট্যাঙ্কিও যায় ঘিট ট্যাঙ্কিও যায় ওলি আল্লাহও যায় সোরও যায় ডাকাই তো যায় রাস্তা দিয়ে কারো জন্য নিষেধ নাই ও সেরাজুল ইসলাম সেরাজি এই জিব্বাড়া দিয়ে তোমার দাও তো সরকারি রাস্তার মতো এই জিব্বা দিয়ে হালালও খাও হারামও খাও শতকরা দশ হাজারে একশো এক লাখে দশ হাজার খাও এইটা আপনাকে ভোলায় নাই মনে হয় সুদ নাকি निकृष्ट सूदागे कम से जहान नाम बयान अल्लाह कुरान शरीफ एर मध्य कर जहान नाम बयान सुनिया सर मत मानुष आज के इसलाम छाय तले आश्रय सहय कर दुनिया घरे आगुन लगले फायर सार्विस पानी सारा क्योंकि आगुन निबे हमार अपराधर कारण खोदा ना खासता से जहां नाम आगुन जईले रही से हे आगुन क्यों तुम गुणार के फिर मालिकर दरबारे कान्ना काटी ना कर ले ठंडा हो जेनारे 
মোবাইল টা বের করে সার্চ দেয় হু ইজ দি বেস্ট ম্যান ইন দিস ওয়ার্ল্ড লেক ভূগোলে লেক লেখার সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট এখন বেরিয়ে আসবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম ইজ দি বেস্ট ম্যান ইন দিস ওয়ার্ল্ড জোরে খুন আলহামদুলিল্লাহ এটা বর্তমান জেনারেশন কি বলি ও বোঝো ইনস্ট্যান্ট এখন মোবাইলটা খোল তুই কোন নবীর উম্মত তুই তো গৌরব করে বলতে পারো আমি মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহর উম্মত মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ নট মেয়ার প্রফেট এন্ড সিম্পলি রিলিজিয়াস লিডার বাট অলসো এ প্রভিডেন্ট পলিটিশিয়ান এন্ড ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ দা ইসলামি রিপাবলিক অফ মদিনা চিৎকার মেরে বলেন মারহাবা আমার কথা না সম্মানিত সভাপতি সাহেব এই কথা একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক নাম তার মিস্টার হিকটি শোনো মিস্টার হিকটি বলেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ নট মে আর প্রফেট উনি একজন শুধু নবী নাম উনি একজন প্রভিডেন্ট পলিটিশিয়ান এবং ইসলামের রিপাবলিক অফ মদিনার প্রথম প্রেসিডেন্ট ওনার কথা রাখলাম এরপরে নেপোলিয়ান বোনাফাট উনি একজন অমুসলিম ওনার বইয়ের মধ্যে লেখছে আই হোপ দি টাইম ইজ নট ফার হোয়েন আই শ্যাল বি অ্যাবেল টু ইউনিটি অল দি ওয়াইজ অ্যান্ড এডুকেটেড ম্যান অফ দি ওয়ার্ল্ড রিজেন বেজ এ প্রিন্সিপাল অফ দি কোরআন হুই স্যালং আর ট্রু অ্যান্ড হুই স্যালং ক্যান লিড ম্যান টু হ্যাপিনেস আল্লাহ আকবর ইংরেজের বাচ্চা অমুসলিমের বাচ্চা কি বলে শোনেন বলে সেদিন বেশি দূরে না আই হোপ আমি আশাবাদী দি টাইম ইজ নট ফার সেদিন বেশি দূরে নয় অনতি বিলম্বে সারা পৃথিবীর অশান্তির বেড়া জালে নিমজ্জিত লোকগুলা যেই লোকগুলা শান্তির অন্বেষায় এই অশান্তির বেড়া জালে নিমজ্জিত লোকগুলা এই কোরআনি নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে ঠিক না বেঠিক জোরে বলেন এই জন্য সারা দুনিয়াতে দৈনিক কি পরিমাণ লোক ইসলাম কবুল করতেছেন কোন দেশের পক্ষে তার পরিসংখ্যান ঠিক রাখা সম্ভব না মুসলমানরা নির্যাতিত মুসলমানরা নিপুরিত মুসলমানরা লাঞ্চিত মুসলমানরা বঞ্চিত মুসলমানরা পদলিত পদদলিত এরপর দৈনিক রিভার্ট হইতেছে কনভার্ট হইতেছে মুসলমান দিস ইজ দ্য ট্রুথ জোরে কনসান আল্লাহ খুশি না বাজার मानुष पुरतन कथा ना बोलो तह ना बोली शुनो मुसलमान सन्ताना छोट कथा मन थको से बार बार बोली আমারও স্মরণ হইবে আমিও সীমা লঙ্ঘন করব না তোমাদেরও স্মরণ হইবে অন্তত একটু বুঝতে পারবা বলে হুজুর কি সৈন্যারাই খেয়ে দাও এই সেরাজি যেদিন আমার মালিকের প্রথম শেষদা দিছি রে একটা শেষদা আমি সেরাজির আল্লাহ যে শান্তি দিছি আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আমার মালিক আমার যে শান্তি দিছে গো এই বাংলার প্রেসিডেন্ট বানাইল সেই শান্তি পাওয়া चले घुमाइया 
ওই মানুষগুলোর দোয়া নেওয়ার জন্য বুড়ারা দাঁড়াইবেন না কোন কোন যুবক দাঁড়াইও আদে দেবা সে রাজি আপনি ছিলেন জাহান নামের আসামি আপনি মারা গেলে দুনিয়ায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতো তার মধ্যে আপনারা জ্বালাই দিত গো আজকে আপনি সেই জুইটা আমাদের কলে মার দাওয়াত দিতেছেন আমরাও তৈরি হইলাম এ মুসলিম নেভার ব্রেক ইজ ওয়াট একজন মুসলমান তার ওয়াদার খেলাপ করেন আমি জুয়ান আর এই যুব সমাজের উদ্যোগে এই মা ফেল সুতরাং জুয়ান হয়ে বলতেছি এই জীবন এই জীবন এই জীবন নবীর রঙে রঙিন করবো এমন যুবক কারা একটু দাঁড়াও দেখতে চাই এমন যুবক কারা নবীর রঙে রঙিন হবে আল্লাহ তুমি কবুল করে জোরে বলেন আল্লাহ মামিন সম্মানিত লামাইকরামরা অতিথিবৃন্দ সংগ্রামী সভাপতি এদের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তুমি কবুল করো বৈশ পরেন সবাই বৈশ পরেন আলহামদুলিল্লাহ আমি জানি বাবা রে পুলিশে পিটায় গায়ের উপর আর কোরআন পিটায় কলবের উপর পুলিশের পিটান গায়ের উপর খাইয়া এসলা হওয়ার পরিবর্তে পিছলা হইয়া যায় আর কোরআনের বাড়ি কলেবের মধ্যে লাইয়া কাব্যাবের মতো মুসলমান তৈরি হয় খোবায়বের মতো মুসলমান তৈরি হয় বেলা হালের মতো মুসলমান তৈরি হয় ও বকর সিদ্দিকের মতো সিংহ পুরুষ তৈরি হয় নবী আমার বলেন আমি হইলাম দানের সহ ওই শহরের দরজা হইল আমার আউ বকর আল্লাহ একবার নবীজি বলেন আমি হইলাম বিরত্বের শহর ওই শহরের দরজা আমার উমর আল্লাহ একবার নবী বলেন আমি হইল লজ্জার শহর ওই শহরের দরজা আমার উসমান নবী বলেন আমি হইলাম এলেমের শহর ওই শহরের দরজা হইল আমার আলী কথা আমি ভুলিয়া যাই নাই আবেগে অনেক কথা সামনে আসে গেছি গামছাটা মনে আসেনি টয়লেটা দেশে বন্ধু বান্ধব ধরে না ময়লা ময়লাই কারণে হজরত যাবে গামছাটা টাই না নিয়ে জ্বলন্ত চুলার মধ্যে ফিক মেরে ফেলছে হাতের মধ্যে নিয়ে একটা ঝারা দিছে সঙ্গে সঙ্গে তোয়াইলে এটা চকচকে হয়ে গেছে নতুন হয়ে গেছে হজরত যাবে গামসা দরিয়া কয় বন্ধু বাদুম না গো এতক্ষণ ময়লা ছিল এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে নাও নতুন তোয়াইলা দিয়ে হাত মুখ মুসু বন্ধু বান্ধব ডাক দিয়ে বলে যাবে গো হাত মশা মুখ মশা পরে হবে ও যাবে তুই না রহমতের রসুলের খাদেম তোরে কে জাদু শিখাইছে কোথায় শিখলি রে যাবে এই জাদু হজরা যাবে মুসকে যে বলে বন্ধুরা জাদু জানি না জাদুর কথা মানি না জাদুর পথে চলি না কিন্তু শোন আমার বন্ধুরা रहमत रसुल हाथ मुखसे रहमत रसुल मुबारक मुझसे बंधुरा सुनब ओ दिन गामसा परिष्कार कर आगुने मध्य गामसा फेले दी हजरत जबर बोले बंधुना जहां नाम
এইবার বা জান অল্প সময়ের মধ্যে মনে যাওয়ার কোনো চিন্তা করা লাগবে না আবহাওয়ার কথা আমারও মনে আছে আমি আপনাদের কাছে কয়টা কথা জিজ্ঞাসা করব এই কোরআন জীবিত না মৃত্যু কে পাঠাইছে দুনিয়ার কোনো লেখক যদি কোনো বই পুস্তক লেখে নেন লেখা হ্যাঁ সাল দেওয়া লেখা দেয় আমার লেখার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে আমাকে জানিয়ে দিলে আমি পরবর্তী সাফায় সংশোধন করে সাফিয়ে দিব কিন্তু আমার আল্লাহ বলেন না আমার আল্লাহ বান্দা যখন বলে আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ বলে আমার বান্দা তুমি যদি আমার হ আমি তোমার হব বলো তুমি যদি আমার আমি তোমার হব যেইখানে বেজেই বেসে থাকো খবর তোমার নেব এই জন্য বান্দারও একটু কনফিডেন্স থাকা লাগবে আস্থা থাকা লাগবে কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক মাস্ক মানি মাস্ক আমার রেহাই দিবে না সব আসবে আমার আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবে আমার কনফিডেন্স আমার আস্থা করোনা তো মাকলুক অমিক্রন মাকলুক আল্লাহ খালে বলেন 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 কে এই করোনা মাকলুক অমিক্রন মাকলুক আল্লাহ খালে মাকলুক কিছু পারে না খালেক সারা খালেক সব পারে মাকলুক সারা ঠিক নেবে ঠিক জোরে কয় মাকলুক কিছু করোনা আমার কিচ্ছু করবার পারবি না তুই করোনা তুই মাকলুক তোর উপরে হুকুম আসতে হবে তারপরে তুই আমার ধরবি এইটা আমার কিন আসের মতো মানুষ সৈনিকদের দিকে তাকাই আং সৈনিক ওপার গিয়ে তো যুদ্ধ করা যাবে না তাহলে কি করা যায় আমর ইবনুল আস একটু সময় চক্ষু বন্ধ করিয়া চিন্তা করতেছে চিন্তা করতেছে চিন্তা করতেছে হঠাৎ করিয়া নিজের ভিতর আন্নাল কুয়াতা হিম্মত করিয়া যখন সামনের দিকে গেছে আন্টলান্টিক মহাসাগর ঘোড়া নিয়ে পারাই গেছে খোদার কসম ঘোড়ার ঘুরের পায়ে পানি লাগে না খুশি না বেজার জোরে বলেন খুশি না ঘুমিয়ে কাজা করিলি ফজর যখন জাগিনি তখন জোর হেলায় খেলায় কাটিল আসর মাগের বেতে শুনিয়া যান এর সাথে জামাতে হাওরে হাজির এখনো জামাতে আসে রে স্থান একটু এড করলে ভালো হয় খালি ঘরে ঘরে না ঘরে বাইরে আল কোরআনের আলো যার তেলের মধ্যে এ ক্লাস আছে অর্থাৎ আপনারা যারা মাহফিল কমিটি আপনার এ ক্লাস আছে এই জন্য আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করছে ঠিক নেবে ঠিক জোরে কয় এটা যদি কোনো মানুষের অন্য মানুষের চিন্তা করে আমরা তো ফির বুজুর্গ না অন্য এরকম ফির সেব আইলে কইতে এই আমাকে পির সেব কেউ লাইছে এই জন্য এম বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে কয় কোনো পীর নেই আমিও পীর বক্ত কোনো পীর বা বাবা দাদার কোনো ক্ষমতা নাই ক্ষমতা হইল আল্লাহ বৃষ্টি কার আল্লাহ বাস দিলেও আলহামদুলিল্লাহ না দিলো আলহামদুলিল্লাহ 
ఇక టిక్ ఆమె పీర్ బిరు దినా కింతు బరం సో పీరియడ్ పక్కే ఆమె ఠిక్ నేబ ఠిక్ కింతు కథ ఇలు గాసర్ ప్రథమ ఫల్ దా మాయ బాబరే ఖవైతవి పిషేబరే ఖవన్ జబనా కోపర్ ప్రథమ ముర్గి దా మాయ రే బాబరే ఖవైతవి গরুর দুধ আর মহিষের দুধ গ্লাস ভরিয়া সর সহ গ্লাস টানিয়া মার কাছে বাবার কাছে দুধ হইবে ওই বরফের তোমার ঘরে ঠিক নেবে ঠিক জোরে কোন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি লঙ্গি খুললে বাংরি বানলে কত সব হয় এটা কাপান তা দেখে আলে সব কবাইস পাগড়ি সব পাগড়িতে কিন্তু লঙ্গি খুললে বাংরি বানলে হুজুর কি কয় সব হইবে না গুণ হইবে ভালো করে মনে রাখা দিয়েন মিয়া যে যে জায়গায় তারা সেই জায়গায় রাখবেন বরফির মা বরফির বাপ এর সেই কোনো বরফির নেই ঠিক নেবে ঠিক জোরে কয় আর আমি বুঝি না আপনার আকিদের মধ্যে কি হুজুররা বসা আছে আমার সংশোধন করে দিন মিয়া আমার আল্লাহর কি ডিসি সাহেব মনে করছেন আমার আল্লাহর কি এমপি সাহেব মনে করছেন বলে হুজুর এমপি সাহেব কীরকম বললাম বলে এমপি সাহেবের ধর তৈরি সভাপতির ধর লাগবে যে এমপি সাহেবের ধর একটু কথা আসছে তো সভাপতি সাহেব কইবে আগামীকাল যাস এমপি সাহেব আইবে আমি তোরে সুযোগ করে দেবো ঠিক নেবো ঠিক নিয়ম জোরে কন মুখ খুললে নাহলে বুঝবো যে রাগ হয়েছিলাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেবের লক্ষ কথা কইলে তার সচিবের লক্ষ কথা কওয়া লাগে ঠিক নেবে ঠিক জোরে কন থানার ওসি সাহেবের দ্বারে গেলে ওই যে কি জানি কয় হ্যাঁ ডিউটি অফিসারে যাই কয় স্যার যে স্যার কন কি বড় স্যারের লগে একটু কথা বল ডিউটি অফিসার কে দাঁড়ান আমি যাইলে বড় স্যারের যাই কে স্যার চু চু কি দেন চালো ওয়াজ জন করা শুরু করছি তখন বুঝি নাই হুজুর রাগ হয়ে না বেয়া দেবি আমার মাফ করে দিন যে ব্যাপার কি আমি চিন্তা করেছি সালাম আমার অগা মানুষ তো আমি এই জন্যে চিন্তা করছি সালাম দিলেই তো আবার পাও দিয়ে একটা দাবানি দিয়ে কেন আমি তিরিশ বছর ওয়াজ করি এই মাঠে তিরিশ বছর ওয়াজ করার পরে এখন বুঝছি যে দুইটা সালাম দে কেন আসলে কথা কিন্তু তা নাই আমার বুঝ আমার মনে হয় যে এদিকেও দে এদিকেও দে এই দুইটা দিয়ে বুঝাই দে স্যার ক্ষমতা যতদিন আছে ইয়াস ক্ষমতা না কত দুইটা একসাথে বুঝাই দে গত কয়েকদিন আগে পুলিশ এই পত্রিকায় দেখছি লেখছে পুলিশ তুমি কার কয় যখন যার তখন তার আমার দ্বারা এভিডেন্স আসতো কাগজ আসতো কাগজ ছাড়া কথা বলি আমি ঢাকায় দেহি এক নেতায় ব্যানার নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে নামতেছে মশা মুক্ত ঢাকা চাই আমি আমার ড্রাইভার করে এই গাড়ি থামা একটা ওয়াজ লইলে এই জায়গায় দেয় কয়েন দিয়ে কার দিয়ে দেওয়ার ওয়াজ লইবেন আমি দেখ ঢাকা যদি হাতি মুক্ত চাইছে তাইলেও কথা আসলে বাঘ মুক্ত চাইছে তাইলেও কথা আসলে ছাগল মুক্ত চাই তাইলেও কথা আসলে উত্ত মুক্ত চাই তাইলেও কথা আসলে ঢাকা চাই তাহলে বোঝা গেল নি তাই মশাল লাগেই পারে না জোরে বলো জোরে বলো अल्हमदुल्लाह অনেক কথা বলে ফেলছি বাবা কারণ জানেননি আপনি আপনাকে দেখে ইসলাম কবুল করেছি ছোট্ট একটা কথা বলি সামনের দিকে যাব নিজে দাঁড়াইছি মুখে কোনো দাঁড়িয়ে ছিল না হ্যাংলা ছিলাম পাতলা আল্লাহ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়াইছি ম্যাজিস্ট্রেট মুসকি মুসকি হাসে কলম সাবাই আর হাসতেছে একটুখানে ছেলে তো ইসলামের উপর থাকতে পারবে না এই মনে করি এই মনে হাসতেছে ম্যাজিস্ট্রেট ডাক দিয়ে একা ছেলে আমি বলে জি স্যার উকিলগা তো আছে চতুর্দিকে ডাক দিয়ে তুমি ইসলাম কবুল করবে আমি বলছি স্যার ইসলাম কবুল করব না ইসলাম কবুল করেছি আশ্চর্য হয়ে গেছে ভাই যেন একটা কথা ফাঁকে বইলে লই আলেমল আমার কাছে আছে শিক্ষিত সুধীরে আছে যখন বান্দায় আল্লাহর কাছে সব সবর্দ করবে তখন বান্দার ব্রেনের মধ্যে আল্লাহ সব ঢাইলা দিবে তার কাছে বিনিয়ানদার খোদলু মে আম্বিয়া বিনিয়ানদার খোদলু মে আম্বিয়া বেকে তাবো বিমুইনু বুসতা কিন্তু নবীদের ব্রেনের মধ্যে আল্লাহ ফকর আব্দুল আলমিন জ্ঞানের ভান্ডার ঢাইলা দিছেন 
যারা নবীদেরকে অনুসরণ আর অনুকরণ করবে ওই সমস্ত ওলামাদের ব্রেনের মধ্যে আল্লাহ ফখর আব্বুল আলমিন এলেমের ভান্ডার ডাইলিয়া দিবে যা কোনো কেতাবে পড়ে না এমন প্রশ্নের উত্তর সে দিয়া দিবার পারবে এক খ্রিস্টান পাদ্রি শাহলিউল্লাহ মহাদেজ শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেজ দেবল বিরামতুল্লাহর কাছে আসছেন খ্রিস্টান পোস্ট করিয়া আসছে তার বাইবেল বগলের মধ্যে নিয়ে আসছে বাইবেলের মধ্যে কেমিক্যাল মাইখা আনছে কেমিক্যাল বুঝুন তো ঔষধ মাইখা নিয়ে আসছে বাইবেলে কিন্তু শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেজ দেবল বিরামতুল্লাহ জানে না বগলের মধ্যে বাইবেল বামাতে শিকলের মধ্যে কুকুর ধরিয়ে লইছে শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেজ দেবল বিরামতুল্লাহ সামনে এসে হুজুর হুজুরি বলে কি বলো শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেজ দেলবি রহমতুল্লাহ দেওবন্দি ওলামাদের ওস্তাদের ওস্তাদ খ্রিস্টান পাদ্রি ডাক দেব হুজুর ঝগড়া চাই না শান্তি চাই শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেজ দেলবি রহমতুল্লাহ বলে আমি তো শান্তির পক্ষের মানুষ পৃথিবীতে নাইনটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট সন্ত্রাসীর সাথে মুসলমানরা জড়িত না এরপর জড়িত বানানো হয়েছে হ্যাঁ এখন খ্রিস্টান পাদ্রি কয় হুজুর ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না আপনার কোরআন নিয়ে আমার দিকটা কান কথা বলেন কেন আপনার কি ভিডিও জরুরি না ওয়াজ জরুরি তাহলে আপনার কথা বলেন কেন বাবা আমার দিকে তাকান খারাপ লাগতেছে খ্রিস্টান পাদ্রি ডাক দিয়ে হুজুর ঝগড়া চাই না শান্তি চাই শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেজ দলবি রহমতুল্লাহ বলে বলো কি বলতে চাও ওই হুজুর আমি আমার বাইবেল নিয়ে আসছি আপনার কোরআন নিয়ে আসেন শাহ আব্দুল আজিজ মহাদেজ দেলবি রহমতুল্লাহ বলে ঠিক আছে আনব কিন্তু বলো কি ব্যাপার কজুর জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে আমার বাইবেল মারম তো আপনার কোরআন ফিক মেরে ফেলাই দেবে যেই কেতাব জ্বললে যাইবে এইটা মিথ্যা যেটা জ্বলবে না সেইটা সত্য আরে বাবা খ্রিস্টানে কয় বুঝতেছেন তো কোরআন নিয়ে আন আমার বাইবেলও নিয়ে আসবো তো এটা আগুনের মধ্যে ফালামো যেটা জ্বলবে এটা মিথ্যা যেটা জ্বলবে না এটা সত্য তার মানে ওই বাইবেলে কেমিক্যাল মাক্সে ওইটা আগুনে জ্বলবে না আর কোরআন তো জ্বলে দেবে এই বুদ্ধি হলে খ্রিস্টান পাদ্রির শাহ আব্দুল আজিজ মাহাদেস দলবের মতো তার গায়েব জানে না কিন্তু আল্লাহ তাকে এলহামি আওয়াজ দিয়ে মনে হয় বুঝাইয়ে দিছে নাইলে তার তীক্ষ্ণ ব্রেন দিয়ে বুঝা ফেলাইছে আলহামদুলিল্লাহ ডাক দিয়ে একে পাদ্রি বাজান সঙ্গ তোর বাইবেল তোর কাছে অনেক শ্রদ্ধ তোর ধর্মের বই ওটাকে আমি অশ্রদ্ধা করি না ওটাও আসমানী কেতা আমরা বাইবেলকে অনার করি তবে ভেজাল বাইবেল কেন অরিজিনাল বাইবেল কেন আর কোরআন হইলো আমার ধর্মের বই কমপ্লিট কোড অফ লাইফ মুকাম্মেল নিজাম এ হায়াত পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এইটা আমার কাছে আমার কলিজা সুতরাং তোডা তোর কাছে যেমন প্রিয় আমার ডামার কাছে তেমন প্রিয় উপরন্ত তোডারেও আমি শ্রদ্ধা করি তুই করো কি না তা আমি জানি না তবে ধর্ম পুস্তক নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে লাভ হইবি কি তোর বাইবেলেরও ডিজন আর করিস না আমার কোরআনেরও আমি অসম্মান করব না কোরআন রাই খায় রাই খে গেলাম বাইবেলও রাত দুইজন তৈরি হইয়া দুইজনই আগুনের মধ্যে জাপ দিই এরপর দেখমু কে পড়ি আর কে না পড়ি যে পড়বে সে হইল মিথ্যা যে পড়বে না সে হইল সত্য আল্লাহ একবার ইংরেজিতে একটা কথা আছে টিট ফর যেমন কুকুর তুই আর আমি জাপ দিব ধর্মের কুকুরান নিয়ে বাড়াবাড়ি বাইবেল নিয়ে বাড়াবাড়ি কেন তুইও ঝাপ দে আমিও ঝাপ দি যে পড়বো সে মিথ্যা যে পড়বো না এখন খ্রিস্টান পাদ্রি কয় হুজুর মাওলানা ইউ আর ভেরি ডেঞ্জারাস মাওলানা দাঁড়ায় তাকবির মাওলানা ইউ আর ভেরি ডেঞ্জারাস তুমি বড় মারাত্মক মাওলানা তুমি আমার তবা করে মুসলমান বানাই মারাত্মক আমি গোপনে বাইবেলে কেমিক্যাল লাগাইলাম আর তুমি আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা তো বুঝে ভালাই দিছো কে দিছে জোরে কন কে দিছে মনে পরে মোজাদ্দে দাসমালি থানা বিরাম তুল্লালার কথা এক বেদি আইসা হুজুর আপনার সাথে ঝগড়া করতে চাই না কয় আমিও করতে চাই না কয় হুজুর পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ হইল কেন কন হ্যাঁ মৌলবিগ ঠেকায় ঠিক না ঠিক জোরে কন হজরত মোজাদ্দ থানবি রহমতুল্লাহ বুঝুন তো থানবি রহমতুল্লাহ কথা শান্ত হাফিজু জুরের পীর মোজাদ্দ থানবি রহমতুল্লাহ ষোলোশো রূপে কেতাব লাগছে ষোলোশো এক হাজার ছয়শোটা কেতাবই লাগছে খালি এর মধ্যে বয়ানুল কোরআন তফসিরের কেতাব থানবি রহমতুল্লাহ লেখা ওনার কাছে আইসা লোকটা কাউজুর পাঁচ অক্ত নামাজ হইলো ফরজ হইলো কেন কন এক ব্যক্তি উত্তর দিতে পারবেন 
কঠিন কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক কোরআন হাদিস এজমা কেয়াস দিয়ে বুঝাই থইবে কিন্তু মোজাদ্দ থানবি রহমাতুল্লাহ চিন্তা করে ও কোরআনের বাবু যে কি হাদিসের বাবু যে কি এজমার বাবু যে কি কেয়াসের বাবু যে কি ওরে কোন কথা দিয়ে বুঝান যাইবে না ওরে যেভাবে প্রশ্ন করছে সেইভাবে ধর তইবে মোজাদ্দ থানবি রহমাতুল্লাহ কেমন মানুষ শুনেন ফটকিরে যাইয়া ওই লোকটার নাকটা ধরছে মজা খালি নাকটা ধরে কয় কেন নামাজ পড়ো চলো পরে বলবো নাকটা তোর মুখের উপর কেন ক লোকটার নাকটা সুড়ি ফেলাইস টান দিয়ে গুজুর এটা একটা কথা হইল নাকটা তো বান্দারে না মুখের উপর দিয়ে আল্লাহ সুন্দর বানাই দিছে আল্লাহ বান্দারে সুন্দর দেখ এই জন্য নাকটা মুখের উপর দিছে মোজাদ্দ থানবি রহমাতুল্লাহ গালটা দেরি কয় মগা আল্লাহ বান্দার উপর পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ করছে এটা দিয়েও বান্দারে সুন্দর করার জন্য করছে লোকটা ডাক দিয়ে কয় থানবিরে ঠকাইতে আসছিলাম পারি নাই আপনার দ্বার হাতে পায়ে ধরছি আমার কলেমা পড়াই মুসলমান বানাইয়ে দে যদি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী সব দুরস্ত করে দিবে কিন্তু মূল কথা আইসে যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কয়েক মিনিট পরে মনে যাত দেবো কিন্তু দুঃখ আমার মনের কথা বইলে যাই আজকের আমাদের সেই শক্তি কিছুই তো না ঠিক নেবে ঠিক আছে কেন নাই মনে পরে আমার ওই কথাটা নতুন জায়গা সেই জন্য বলি জীবনে আপনারা অনেকের পড়াইছেন অনেকে পড়ছেন ছোট রাং ইন্টার গার্ডেন টার্ডেন এই জাতীয় পড়ছেন খোকন খোকন ডাক পড়ি খোকন মোদের কার বাড়ি আয় রে খোকন ঘরে আয় দুধ মা খাওয়াত কাকে খায় পড়ছেন না অনেকে পড়াইছেন না হ্যাঁ এরপর কবিতা পড়ছেন অনেক পদের কি একদম বাগদুম পড়েছেন না হ্যাঁ হাটটি মাটি মিটিম এগুলোর দরকার নাই এরপরে লেটেস্ট কবিতা আমি পড়ছি আমার মনে আছে কিরিং কিরিং টেলিফোন হ্যালো 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 কে তুমি কারে চাও বলো 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 আমি মেও হ্যালো ক্যাট বিড়ালকে চাই জরুরি খবর আছে ডাইকা দাও তাই অনেক কবিতা ঠিক নেবে ঠিক জোরে খান কিন্তু এই বেড়া যে কবিতা লেখলাম খোকন খোকন ডাক পরি এ মুসলমানরা চিন্তা করেন এ যুবকেরা চিন্তা করেন এ অন্য ধর্ম অবলম্বনী বাইরে আপনারাও চিন্তা করেন আর মনে রাখেন অন্য ধর্ম অবলম্বনী বাইদের কাছে যত যত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব বলি এই সিরাজি গরুর গোস্তের লোভ ইসলাম কবুল করে না সব শান্তি কোরআনের কাছে ওই নেপোলিয়ান বোনা পাঠ বলছে সারা পৃথিবীর মানুষ অশান্তির বা রাজাল থেকে মুক্তির জন্য কোরআনের কাছে আত্মসমর্পণ করা লাগবে ডিউ টু টাইম সময়ের ব্যাপার আর সেই সময় মনে হইয়া আসছে বরিশালের লং সে মা নাই মেয়ে নাই ছেলে নাই স্ত্রী নাই সব মারা গেছে মারাই যায় নাই হাড্ডিও নাই কয়লাও নাই কিন্তু বরিশালের লংসে আমার আল্লাহর চতুর্দিক থেকে কাবার পড়ে গেছে বাবারে একটা লক্ষর পড়ে না ইন্না নাহানু নাজাল নাজেকরা ও ইন্না লাহুলা হাফেজ কার কথা জোরে কেসে রাজি পাগল হয় নাই বাবা বন্ধু হয়তো আমার বুঝাইবার এলেম না বাবার খোকনের জন্য দুধ দিয়া ভাত মাখছে না কাউয়ার জন্য মাখছে জোরে কন কিন্তু কবি লেখছে কা খোকন খোকন ডাক পড়ি খোকন মোদের কারবারি আই খোকন গড়ে আয় দুধ মাখা ভাত কাকে খায় দুধ দিয়া ভাত মাখছে তো খোকনের জন্য কাওয়াই কেন খাইবে আমি যদি ওই কবির সাথে দেখা পাইতাম বলতাম আপনার কবিতা ঠিক আছে কিন্তু একটু দুই অক্ষর পাল্টাইয়ে লেখেন আপনারা বলবেন এত বড় সাহস আপনার আমার সাহস আছে আমি বলতাম দেখেন খোকন খোকন ডাক পড়ি খোকন মোদের কারবারি আয় খোকন গড়ে আয় তোর নৈতিক চরিত্র খারাপ হওয়ার কারণে তোর দুধ মা খানো বাতাস কাউয়ে খায়
মুসলমানের অভাব নাই আজকের ওয়াজিউফ সেফরা ভিড় এত লোক এই এলাকায় হইছে বুঝলাই মনে হয় না কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক মুসলিম মুসলিম ডাক পড়ি মুসলিম মোরা কারবারি আই মুসলিম ঐক্য হ আমাদের অনৈক্যের কারণে সৌদি আরবের মাটির নিচের তেল বুশের গুষ্টিতে খা মুসলিম মুসলিম ডাক পড়ি কিছু তেল অমুসলিম দেশে পাওয়া গেছে আমার দিকে তাকান এখন রাশিয়ায় কিছু তেল পাওয়া গেছে তাও তো ভূগোলে সার্চ দিয়ে দেখেন উজুর রাং রাশিয়ায় যে তেল যেখানে পাওয়া গেছে ওইটা ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহার বাড়ি ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহার বাড়ির কম্পার্টমেন্টের মধ্যে তেলের খনি পাওয়া গেছে তাইলে বোঝা গেল বর যাত্রী বরের কারণে যাত্রী যাত্রীর কারণে বর না মুসলমানের কারণে তুই টাকলা খাও মুসলমান না হইলে তুই ইসলামের বাস দাও খাইবার বাড়তি না তুই বালহুম জোরে বলেন বালহুম তুই কুকুরের চাই তো উনি কৃষ্ণ কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক ভাই এই জন্য লম্বা কথা বলতে চাই না দেলদারে উজার করে দেন আল্লাহ এই মাঠটা তুমি আজকের কবুল করিয়া ন বলেন না আল্লাহ মামিন বন্ধুরে ডাকলে পাইব না এমন কথা নয় আল্লাহর রহমতের দরজা খোলা মনে পরে মালিকেরে বলছিলাম আল্লাহকে বলছিলাম আল্লাহ ওই যে তোমার কালো গিলাপ দিয়ে ঢাকা ঘরখানা ওই আমার একটু দেখাও ইসলাম কবুল করার পরে বলছি নিজে নিজে তো বলছি মনের কথা জানে কে বিশ্বা ভুজেরও কিছু জানে জোরে কন জানে নি জোরে কন আজ জায়গায় এখন কোনো ফিরে না কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক মনের কথা নবীও জানে না ঠিক নেবে ঠিক জোরে কন মনের কথা নবীও জানে না জানে কে কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমানরা মনে করে আমার অন্তরের কথা আমার পিসাব জানে আমার ফয়সালা করিয়া দেবে তুই আল্লাহর যেইটা গুণ হেইটা তুই অলির মধ্যে নিয়ে আসো এইটার নাম হইল সেরে কি হুজুর ঠিক নেবে ঠিক জোরে কর অন্তরের খবর রাখে আল্লাহ তুমি মনে করছো লাখে অলি আল্লাহ কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক ওই আল্লাহ যা পারে নবীরা তা পারে না নবীরা যা পারে সাধারণ অলিরা সাহাবিরা তা পারে না সাহাবিরা যা পারে অলিরা তা পারে না কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক আল্লাহর গুণ কোনো অলি আল্লাহর মধ্যে আছে এইটা মনে করাই হইল সেরে অলি আল্লাহরে ডিজনার করবেন না ভক্তি করবেন শ্রদ্ধা করবেন কিন্তু সেরে করবেন না মনে মনে বলেছি আল্লাহ এই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির বেকার যুবকরা মনে কষ্ট আছে তোদের আমি বুঝি চাকরি পাও না দশ লাখ টাকা ঘুষও দিবার পারো না চাকরিও পাও না বিশ লাখ টাকার ঘুষও নাই চাকরিও পাও না আর বাংলাদেশের নিয়ম ওই লোয়াস্ত করতে পারবোই না সামনে তারপরও বইলে ফালাই দিই গরু চোরের ফাঁসি হয় মার্ডার কেসের আসামি খালা ঠিক নেবে ঠিক জোরে কয় বুঝেন নাই বুঝেন না গরু চোরের ফাঁসি মার্ডার কেসের আসামি খালাস ঠিক নেবে ঠিক জোরে কয় এই জিনিস বাংলা লেখছি চলিতে চরণ হইল অবশ্য কমিল বাহুর অতীত জীবন কাহিনী স্মরণে নয়নে ঝরিছে জল জরতমগ্ন হইল রসনা বাত নাই সরে মুখে সকল সাহস কমিল আমার ভীতি ভরা শুধু বুকে কোথানো মুরুদু কোথা ফেরাউন সাদ্দা তাজি কোথায় রিপিট কোথানো মুরুদু কোথা ফেরাউন সাদ্দা তাজি কোথা রিক্ত হাসতে মাটির গহিনে রয়েছে তাদের পোতা মহাদনবান মনি কাঞ্চন আসিল না কোনো কাজে সতত আজাব ভুগিছে তাহার আধার কবর মাঝে নমরুদ কই ফিরাউন কারুন কই সাদ্দাত কই হামান কই আবু জেল কই ঠিক নেবে ঠিক জোরে খান তুমি কি মনে করছো আল্লাহ একবার তো বাবা শোন আল্লাহর রহমতের কথাও তো বলা লাগে কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক আল্লাহর রহমতের কথা বুঝাইয়া কয়েকটা কথা বলার পরে আল্লাহ মামিন বলবো মনে মনে বলছি আল্লাহর কাছে আল্লাহ ওই ঘর দেখা এম বিএ করছো বিবিএ করছো কত লেখাপড়া করছো কাজ হয় না চাকরি নাই মনে মনে আফসুস আমার বাবা ঈদের বাটায় কাজ করছে বাবার একটা পেলে কাট লঙ্গি কিনে দিতে পারি না আমার মা মুড়িবাই যে টাকা নিছে সেই টাকা আমার ইউনিভার্সিটিতে দিয়ে পড়াইছে আসে না এমন মানুষ 
আমার বাবাই রিক্সা চালাইছে ভ্যান গাড়ি চালাইছে ঈদের বাটায় কাজ করছে মাটি কাটছে সেই বাবার একটা লুঙ্গি দিতে পারি না মনের মধ্যে অনেক আফসুস আছে এই মাঠের মধ্যে সেই যুবকেরা আছে কি বলেন ঠিক না বেটি কোনো চিন্তা করিস না যুবক আমি সেরা জীব ইলে গেলাম শোন আমার জীবনে এমন একটা সময় গেছে একটা লুঙ্গি আর একটা ফাজা মাহা ইসলাম কবুল করার পরে কথা বলতেছি হুজুররা এখন তো মানুষ কত কিছু মনে করে একটা লুঙ্গি একটা ফাজামান কোনো দিন বলি নেই আজকের মনে আসছে সেই জন্য বলি আজকের দুপুরে লুঙ্গিটা পরিয়ে গোসল করে পাজামাটা পড়ছি এই পাজামা পরিয়ে আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত রয়েছি দুপুরে গোসল করে আবার লুঙ্গিটা পড়ছি নিজের একটা লুঙ্গি তখন ৩৫ থেকে চল্লিশ টাকা ভালো লুঙ্গির দাম আজ থেকে সাতত্রিশ আটত্রিশ বছর আগের কথা দোকানের তাকে লুঙ্গি দেখছি কিন্তু কেনার তৌফিক নাই যদি কারো কাছে চাই তাহলে তো অন্য ধর্ম বলে মেয়ে লোকরা মনে করবে মুসলমান হইলে বুঝি ভিক্ষা করা লাগে সেদিন আমার নাই কিছুদিন ছিল সেদিন আমার নাই কিন্তু বাজান যা চাইছি তাই পাইছি যদি স্বীকার না করি তাহলে তো মোনা ফেকি হইবে লাকানু ধইয়ে যাব কি বলেন ঠিক না বেটি কারণ এই মানুষ বড় নেমো খারাম আল্লাহ নিজে বলছে ইন্নাল ইনসান আল রব্বি লাকানু এই মানুষ বড় নেমো খারাম কোরআন শরীফের কোথাও বলে নাই কুকুর নেমো খারাম কি বলেন ঠিক না বেটি বাবাজি সেদিকে আমি যাব না বলতে 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 দুই হাজার এক এক আবার কাছে চলে গেছি শোনো যুব একটু কনফিডেন্স বাড়াও একটু আস্থা বাড়াও আরে মালিক তো মালিকই ঠিক তবে ঠিক ধরে মালিক তো মালিকই আল্লাহ তো আল্লাহই একটু ধৈর্য ধর বাজার একটা রসের হাড়ি কিনতে গেলে হাড়িটা হাতের মধ্যে নিয়ে দুইটা টাক দেখি বলেন ঠিক নেবে ঠিক দেন না আপনাদের দেশে দেনা বাজার বাজারে রসের হাড়িটা হাতের মধ্যে নিয়ে সভাপতি সব টাক দেনা কি বলেন আপনার টোক্কা দে কেন দেন ঠিক আছে কি না ফাটা কি না তোমার তিরিশ টাকার একটা রসের আড়ি কেনার জন্য টোক্কা না দিয়া কেনলা না আমার মাওলায় জান্নাত দেওয়ার আগে তোমার একটু টোক্কা দিয়া দেখবে তুমি ফাইটে যাও কি না ঠিক নেবে ঠিক ধরে বলে আল্লাহ একটু টোক্কা খাইয়াই যদি ক হুজুর কি হইল আলেমে গো আলেমে গো কিচ্ছু হয় না সিগনাল দিয়ে কইতেছে সব দুরস্ত ওই কোন মনে হয় তাইলে তুমি কারো দালাল হইয়া আসছো ইসলামের ঘরে আগুন লাগাইবা ঠিক <laughs> সুতরাং ইল্লাল্লাহ জায়েজ নাই বলতে যাইও না ওই বিনা পয়সায় তবলি গেলারা আল্লাহ রাস্তে মানুষের দাওয়াত দেয় ওইটার প্রশংসা করো সহযোগিতা করো কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক হ্যাঁ তার মধ্যে দশটা গুণ নাই তোমার মধ্যে তিনটা আছে তার মধ্যে দুইটা আছে পাঁচটা ওনার মধ্যে একটা আছে ছয়টা ওনার মধ্যে একটা আছে ষাটটা ওনার কাছে দুইটা আছে নয়টা মুফতি সাহেবের কাছে একটা আছে দশটা এই দশটা যদি মুড়ির মোয়ার মতো হয়ে যায় তাইলেই তো নারায় থাকবিরে কাজ হয়ে যাবে ঠিক নেবে ঠিক ঝরে কন খালি তুমি লাগজো 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 লাগতে থাকো এক আঙ্গুলে তুমি লাগজো তিন আঙ্গুল তোমার পিছনে কিন্তু লাগজে বুঝলেন তো বুঝলেন তো এক আঙ্গুল তুমি দেখাইছো সেরাজি খারাপ তিন আঙ্গুলে কয় তুমি নিজে খারাপ দেখান হাত দেন নাই নিষ্ঠান এখন দেখেন এই তিন আঙ্গুল বাস করছেন কেন তিন আঙ্গুল বাস করছেন কেন আয় হুজুরও তিন আঙ্গুল বাস করছে কয় না না এক আঙ্গুল লম্বা করলে তিন আঙ্গুল অটোমেটিক বাস হয়ে যায় ঠিক নেবে ঠিক হুজুররা একটু পরীক্ষা করে দেখেন না নিশ্চয় এখনই দেখেন না এখনই দেখেন সহপতি সাহেব দেন না এক আঙ্গুল দেন না আমার দিক একটা আঙ্গুল আমার দিকে দেন তিনটা আঙ্গুল বাস হয়ে যায় কয় ওনারা একারে খারাপ কইছো তুই তিনজনে খারাপ কইবে তোরে ঠিক নেবে ঠিক ধরে কয় তুই এক আঙ্গুল দিয়ে খারাপ কইছো ওনারা তোরে তিনজনে কইবে খারাপ 
ঠিক না বেটিক জোরে বলেন এই যে অভ্যাস পাল্টাও অভ্যাস পাল্টাও চরিত্র পরিবর্তন করো ভালো ব্যবহার করো মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার দাও আল্লাহু আকবার রহমতে রাসূল মসজিদে নববীর মধ্যে ওয়াজ করতেছে ডান দিকে একটা ছেলে দাঁড়াই রইছে আমার দিকে তাকান ছেলেটা এরকম দুই হাত বাইদা নবীজির দিকে তাকাই আছে ছেলেটা ইহুদির ছেলে নবী জানে কিসের ছেলে আল্লাহর নবী যত কোন ওয়াজ করে ছেলেটা এইভাবে দাঁড়াই নবীজির দিকে তাকাই থাকে দুই চোখ দিয়ে দর দর করে পানি ভরতে থাকে কোনো সময় মুসকি হাসে কোনো সময় কাঁদে ছেলেটাকে নবী যখন ওয়াজ শেষ করে ছেলেটা সইলা যায় রহমত রসুল ওয়াজ করা শুরু করলেই ছেলেটি মসজিদ নবীতে হাজির আল্লাহ একবার একদিন নবীজি ওয়াজ করা শুরু করছে ছেলেটিকে দেখে না নবীজি চতুর্দিকে তাকাইল নবীজি চতুর্দিকে অত তাকান লাগে না সামনে যেমন দেখত পিছেও তেমন দেখত বরঞ্চ নবী আমার সামনের চাইতে পিছে আরো ভালো দেখত জোরে কন আলহামদুলিল্লাহ রহমতের রসুল ওয়াজ করা সে রবা শোন হে আমার সিমরা শোনো আমার নবী কোন নবী কোন নবীর দিন কবুল করেছি রহমতে রসুল ওয়াজ শেষ করে আমার সাহাবিরা গো হাসপাতালে ভর্তি হইল নাকি ছেলেটা কে জোরে কন তাইলে বুঝারাই খেতেন আমার নবী মুসলমান তো দূরের কথা ইহুদির খবর নিত আজকের তো মুসলমানের ছেলেরা মায়ের খবরও নেয় না অনেকে বাবার খবরও নেয় না রহমতের রসুল ডাক দিয়ে বলে ছেলেটি কই গেল সাবিরে বলে হুজুর কোনো চিন্তা করবেন না আমরা খবর নিয়ে আসি হুজুর আমরা বলি যাই তার বাড়িতে গিয়ে খবর নিয়ে আসি বাড়ি আমরা চিনি আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে শোনো তোমরা গেলি হয় না আমি নবীরও যেতে হয় নবী এই কথা বইলা শেষ না নবীজি উঠে দাঁড়াই গেছে আল্লাহ একবার নবীজি সামনে আটতেছে সাহাবিরা পিছে সংক্ষেপে বলবো বড় ঘটনা ছোট্ট করি বলতেছি নবীজি যাইতে যাইতে হুদির বাড়ি পর্যন্ত পয়সে গেছে বলুন আমার রহমতি ইউদির বাড়ি পর্যন্ত গিয়া ঘরের সামনে দাঁড়ায় ঘরের ভিতর ঢুকে গেছে ঘরের ভিতর ঢুকে দেয় ছেলেটি ওই যে ছেলেটি ওয়াজ শুনতো ছেলেটি আজকে কাতরাইতেছে জ্বরে নিমোনিয়ার ভাব হয়ে গেছে নবীজি ছেলেটির কাছে বৈশা পড়ছে ছেলের বাবা দূরে তাকাইয়া ফেল ফেল পরিয়ে কাঁদতে দিছে চোখের পানি ছেড়ে দিছে ইহুদি ছেলের বাবা ওই হুদি নবীজির দিকে তাকায় ছেলের দিকে তাকায় আর ইহুদি মনে মনে কয় কেমন নবী রে আমার ছেলের অসুখ তিনি দেখতে আসছে রহমতের নবী দেখতে আসছে মুসলমানের নবী দেখতে আসছে আমার ছেলের আল্লাহ একবার মুসলমান এমন চরিত্র করব আমার বাড়ির পাশে হিন্দু বাড়ির নিরাপত্তা আমি দেব আমি দেব আমি দেব আমি পাহারা দেব ও পূজা করবে ওর অনুষ্ঠানে কেউ মূর্তি না ভাঙতে পারে মন্দির না ভাঙতে পারে এই নিরাপত্তা ইসলামে গ্যারান্টি দেছে মুসলমানরা ব্যারিগেড দিয়া রক্ষা করবে আর কারো জানি তোমাদেরকে ভুলাই সেই মুসলমানরাই তোমাদের শত্রু কোনোদিন না নবী বলছে তোরা নিরাপত্তা দিবি মন্দিরের ওরা নির্বিঘ্ন ওদের পূজা করবে কষ্ট হুজুর ঠিক আছে নি কথা সত্য নি নবীরে দেখে ইহুদি কানতেছে আমার ছেলে দেখতে আসছে হাউস পসিবল কেমনে সম্ভব কিন্তু রহমতের রসুল দেখতেছে কানাইয়া তার বাবা কাঁদে ছেলেটির বুকের মধ্যে নবীজি হাত দিয়ে দিচ্ছে অল্প সময় শেষ করে দেবো বুকের মধ্যে হাত দিয়ং নবীজি ছেলের দিকে তাকাইছে ছেলেটি অস্থির মানে নবীরে দেখে একটু উঠবে একটু রেসপেক্ট করবে একটু সম্মান করবে কিন্তু উঠতে পারে না নবীজি বুকের মধ্যে হাত দিয়ে জিজ্ঞাস করে তোমার বড় কষ্ট হয় নাকি ছেলেটি আদো আদো করিয়া ভাঙা ভাঙা গলায় কয় আর সুলাল্লাহ আপনি আপনি আমার দেখতে আসছেন
ছেলে ডাক দিয়ে বলে নবী গো আপনার হাত বুকে লাগার কারণে প্রশান্তি পাইতেছি নবীজি ছেলেটির অবস্থা দেখে মনে করছে ছেলেটি আর বাঁচবে না এখনই মারা যাবে সিমটমে বলে তাই নবীজি চিন্তা করে দাওয়াত দিতে দেরি করে লাভ কি বাইজান যে আসবে মানবে কি মানবে না ঠাস করে দাওয়াতটা লাগাই দেবেন হেকমতের সহিত जयुक्त करते दिन हक के जयुक्त करते दिन हक के जयुक्त करते कबुल करी मुसलमान हईते क्यों पारो नार जूता कपाले दे मन मन माझे माझे अपन पायर पर हाथ दिए बोली बड़ वक्त हर जन हमारे दवा करबें ना जान मुसलमान ही कबरे जाते जान जान नाम माफ हमार मालिक जान हमारे माफ करिए दे যে ইসলাম দেখে আশা করি আপনাদের কাছে আসছি সেই ইসলাম নিয়ে যেন আমি মরবার ফারি আপনাদের জন্য দোয়া করি আমার মালিক যেন আপনা করে ইসলাম নিয়ে মরার তো संगे संगे बाबार दिखे तक हाथ बैर कर हाथ बैर करते देरी करते बाबार दिखे तक बाबार एक्टिविटीज की बाबार भावमूर्ति की कथा तो जोरे बोलते আব্বুরে ডাক দিছে আব্বু হাত দিয়ে সেটা করছে বাবাই কাছে এসে গেছে ফিস ফিস করে ডাক দিয়ে আব্বু রহমতে রসুল আমার কলেমা পড়তে বলে তুমি কি বলো আল্লাহ একবার নবী আমার কলেমা পড়তে বলে আব্বু তুমি কি বলো রহমতে রসুল আমার দেখতে আসছে আমার কলেমা পড়তে বলে ছেলের বাবার চোখ ভিজা বসার থেকে চিৎকার মারিয়া দাঁড়াই গেছে कलमा <laughs> गोसल दे रहमतरा कबर कफिन 
নবী বলে কবরে কেউ নাই মন আমি নবী কবরে নামবো নবী কবরে নাই হাত পাশে দে ওর লাশ আমার বুকে দে সাবিরা লাশ দিছে লাশ দুই হাতের উপর আইখা নবী বুকের সাথে লাগাইয়া কাঁদতেছে গাছের দিকে তাকাইয়া কাঁদতেছে সাবিরা কাঁদে আফসুস করে নবীর ডানে বামে আসি নবীর সাথে যুদ্ধের ময়দানে যাই কিন্তু নবীর বুকে তো কোনোদিন লাগবার পারি নাই কোন কপাল নিয়ে আসলি ওরে লাস এইমাত্র কলেমা পড়লি নবীর বুকের সাথে লাইগে গেলি হঠাৎ করে নবী যে একটু মুসকি হাঁস দিছে লাস্টা কবর রাই খাই নবী লাভ দিয়ে কবর থেকে উঠে গেছে হাসার কারণ কি নবীজি ডাক দিয়ে বলে সাহাবির আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না আমি যা বুঝি তোমরা তা বোঝো না আমি যা শুনি তোমরা তা শোনো না ও কলেমা পড়ছে ঠিকই একবার ওরা মর্যাদার মর্তবার দা আমার ইজ্জত আর সম্মান আল্লাহ কি পরিমাণ বাড়াই দিছে ওরে আমি বুকের আইয়া কাঁদতেছিলাম ওর সম্মানের জন্য ওর ইজ্জতের জন্য দেখে আমি কাঁদতেছি আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি হাসছি কেন জানো নি আমি ডানে তাকাইয়ে দেখি হুরেরা বামে তাকাইয়ে দেখি হুরেরা আমি সামনের দিক তাকাইয়ে দেখি জান্নাতি হুরেরা মুক্তার মালা নিয়া মুক্তার নুপুরের নুপুর নিয়া পায়ের মল বের করি ওর গালের মধ্যে সুমা দেওয়ার জন্য দলে দলে জান্নাতি হুরেরা আসতেছি কিন্তু আমি নবীর কোলে লাশ এই কারণে হুরেরা লজ্জা পায় আমার নবীর দিকে তাকাইয়া চতুর্দিক থেকে হুরেরা ডাকর ডানা হুরেরা পায়ের মল বের করি ওর গালের মধ্যে আমি নবী দেখে আইসা দিছি ওর লাশ কবর রাইকে আমি উঠে আসছি বাবার বন্ধু ভুলিয়া যাই না আল্লাহর কাছে বলছি ওই ঘর মনে আসেনি ওই ঘরের কাছে নিয়ে যাবা না কথা শেষ পর্যায়ে এসে গেছি আল্লাহ ঘরের কাছে নিয়ে গেছে সাত চক্কর ঘর ঘুরছি কাবাগর সাত চক্কর ঘুরিয়া মাকামে ব্রহিমের পিছনে দুই রেখাত নামাজ পড়িয়া জমজমের পানি পেটটা ভরিয়া খাইছি সাফা মারো আসাই করছি মারো আয় যাইয়া সাত চক্কর শেষ হাল্লাকের দোকানে গেছি হাল্লাকের দোকান বলে সেলুনকে সেলুনে যাইয়ে মাথাটা নাই রইয়া হালাল হয়ে গেছি কাপড় পরিবর্তন করবো বাসায় যাইয়া মাথা নাই দেওয়ার পরই তো হালাল কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক হালাল হইয়া কাবা ঘরের কিনার থেকে যাইতেছি আর কাবার দিকে চাই আর নিজের নিজে বলি তুই যে জীবনে কাবা দেখবি তাকে তুই কল্পনা করছিলি নাকি নিজের নিজে বলতেছি এ সেরাজুল ইসলাম তুই কাবা দেখবি তাকে তুই কল্পনা করছো নাকি জীবনে তুই তো জাহান নামের ঘরে হইস তোর তো পোড়া দে তো মারা গেলে বলি আর কাবা দেখি কেবল আসছি আরো থাকবো ত্রিশ দিন সময় আমার হতে অনেক আছে কাবা তো দেখতেই পারবো এরকম দেখি আর ঘুরি হঠাৎ করে বুঝলাম জানি কাবা আমার একটা টান দিয়া কাছে লয়ে গেছে হুমড়ি খাইয়ে যাই কাবার উপরে পড়িয়ে গেছে নিজে এটা আমার ইমোশনাল কথা আমি বুঝাইবার পারবো না কাবার কাছে গিয়ে গ্রামের কাপড়টা ফাঁকা করিয়া সিনেডা খালি সিনেডা কাবায় লাগাই দিছি কেউ সুমা দে কেউ কপাল টাকায় কাবায় কেউ হাত লাগায় আর কেউ মাথার উপর বাড়ি খায় কেউ মাথাটা দিয়ে কপাল টাকা কাউরে দেখি পাশে বইয়ে কাবা ধরিয়ে কয় মাফ করিয়া দাও আল্লাহ ঘরের ইজ্জতের কাদের মাফ করে দাও তোমার ঘরের ইজ্জতের খাতিরে সেরাজির জন্য জাহান নামের আগুন হারাম করে দলতে বলতে ঘুরতে ঘুরতে আসছি আমার এক বন্ধু আঠারো বছর মদিনায় থাকে 
উনি আমার সাথে তারিখ দিয়ে আসছে বাইজান যে তারিখে মক্কায় আসবেন আমিও সেই তারিখে মক্কায় হস করতে আসব উনি আসে গেছে আমার দিকে তাকান শেষ হয়ে গেছে কথা লক্ষ লক্ষ লোক তো হাতটা একটু জোরে পড়ছে আমি মনে করছি পাশে যে সে তো ব্যথা পাইছে আমি বললাম এক্সকিউজ মি বাম দিকে তাকাই দেখে একজন মহিলা বোরকা পরা মুখটা এরকম ফাঁকা চেহারা ভালো করে দেখা যায় না একটু দাঁড়ান না এত অস্থির কেন আপনারা একটু আসতে দেখা যায় না বাম দিকে তাকাইলাম বাম দিকে তাকাই দেখি মহিলা কাবা ধরিয়া শুধু কাঁদতেছে আর মাসনাবি শরীফের শের বলতেছে আহ মাসনাবি শরীফের শের বলতেছে মাসনাবি শরীফ কেমন কেদা বল আমরা তো বুঝেন ঠিক নেবে ঠিক জোরে কম महिला <laughs> আমিও মাসনাবি শরীফ পড়ছি গোলেস্তা বস্তা পড়ছি কিন্তু এখন আমি চৌষট্টিটা শের একসাথে বলবার পারবো না পারবো কিন্তু সময় লাগবে থাইমে থাইমে চিন্তা করে চিন্তা করে বলতে হবে মহিলা চৌষট্টিটা শের বলছে আমি আমার বন্ধুরে বলি একটু দাঁড়াও আমি একটু শুনবো মহিলা কি বলতেছে একটু শুনি চৌষট্টিটা শের বলছে মহিলা কিন্তু বড় আলেম হইবে কয় ঠিকই শুনতে শুনতে যাবো এমন সময় প্রিপারেশন নিছি চলো হঠাৎ করে একটা শব্দ শুনলাম মনে হয় কোনো বাড়ি দেশে অথবা একটা কাপড় সিরিয়া ফলাইছে বাম দিকে তাকাই দেখি মহিলা নিজের কপালটা দিয়া কাবা করে জোরে একটা তাক দিছে বাড়ি দিছে তাকাই দেখি আর আর এইভাবে চামড়াটা ফাইটে গেছে ষাটটা আটটা জোরা না দিলে সেলাই না দিলে কপালে জোরা লাগবে না মহিলার খেয়াল নাই চই কপাল দিয়ে রক্ত ঝরতেছে অ্যারাবিয়ান দেশ অত পাগলামি না পুলিশরা মার মার করিয়া চতুর দিক থেকে আসতেছে আর আরবিতে বলছে অল্লাহ ইয়াহাজ হারাম মক্কা মদিনার পুলিশরা বড় ভদ্র কত মানুষে অত্যাচার করে পুলিশে একবার রাগ হয় না হাতে কোনো লাঠি নাই বন্দুক নাই পিস্তল নাই পুলিশের গায়ের ভয় পাড়া দিলে বাঙালিরা ভয় পায় পুলিশে কয় মাফি মুশকিল মালিশ যা মালিশ মালিশ কিচ্ছু না কিচ্ছু महिला पुलिसर दिखे तक कपाल दूरे रखसे शरियतर ऊपर मजबूत शरियतरा मोकदम বাবা সে কথা পরে আজকে আর অত কথা বলা যাবে না মহিলা কপাল সরাই রাখছে ক্লিনার রাইসা ফিতা দিয়া ওর রক্ত যে জমিনে পড়ছে পরিষ্কার করতেছে আমি দেখিয়া বন্ধুরে বলি বন্ধু বাসায় চলো কিন্তু একটা কথা মহিলা যখন কপালটা দিয়ে টাক দেছে মাসনাবি শরীফের শেরের পরেও কিছু শের বলতেছিল এই শেরগুলো আমি পাই নাই কোথাও কোন কথাটা বলে মহিলা কাবা করে বাড়ি দিল এইটা আমার একটু বুঝাইয়ে দাও এখন আমার বন্ধু বলে সে তো আঠারো বছর মদিরে থাকে আঞ্চলিক ভাষা বোঝে এখন আমার ডাক দিয়ে গেছে ভাইজান আপনি বুঝেন নাই আমি বলি না এখন তো ও কান্না শুরু করে দিছে ও আমার সেতে বেশি পাগল হয়ে গেছে আমার গলাটা জড়াই ধরছে আমার বুকের উপর মাথা দিয়ে বাড়ি দে আর ডাক দিয়ে গেছে আপনি বুঝেন নাই কেন আমি বলি এই ভাষাই আমি শুনি নাই জীবনে কোনো দিন তুমি কি বুঝছো কয় ভাইজান আপনার বলবো আমি বলে বলো এখন তো আও আরো হাউ মাউ করে কাঁদতেছে আমার জরাই ধরিয়া কয় ভাই জান এই মহিলা কি বলছে শোনে নাম বলে বলো এই মহিলা সেটার মধ্যে বলছে ও রাব্বি কাবাব ঘর তো তোমার পাইছি রে ঘর পাইলে হবে না ঘরের মালিক সারা বাড়ি যাবো না আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে ও ঘরের মালিক আল্লাহ ঘর পাইলে হবে না ঘরের মালিক সারা বাড়ি যাব না ও লাল মোহনের মায়েরা বোনেরা মেয়েরা যুবকেরা বুড়ারা আব্বুরা আম্মুরা সো কপাল যদি ভালো হয় বাজান অল্প ওষুধে 
বড় বড় রোগ ভালো হইয়া যায় কপাল যদি খারাপ হয় মাদ্রাস ফেলর সিঙ্গাপুর নেলেও লাস হইয়া বাড়ি ফিরে কপাল ভালো সালমান ফার্সির আড়াইশো বছর পরে নবীরে খুঁজা মদিনায় আয়ু আই আবু আই বানসারের বাড়ি পাইছে কপাল খারাপ আবু জেলের তেরো বছর নবীর ওয়াজ শুইনাও কপালে লাগে না আমি আমার বন্ধুরে বলি চলো বাসায় চলো এই মহিলাও বিদেশ থেকে হস করতে আসছে আমিও বিদেশ থেকে হস করতে আসছি আমিও কাবার গিলাপ ধরছি আমি তো বলতে পারি না এই কাবার মালিক ঘর পাইছি তুমি কই এই মহিলা ঠিকই কাবার কাছে বসে বলতেছে রাব্বি কাবা ঘর তো তোমার এই কিন্তু তুমি কই তোমার নানিয়া বাড়ি যাব না মুসলমানের সন্তানেরা এ যুবকেরা আব্বুরক আমার ওয়াজ করার কোয়ালিটি নাই যোগ্যতা নাই তোমাদের বলি কে কে রাজি আছো যে মালিকের নিয়া কবরে যাবো তারা হাত জাগাও হাত জাগাও ওয়াদা দিয়া বলো জীবন থাকতে এক ওয়াক তো নামাজ কাজা করবো না হাতে নাড়া দাও নাড়া দাও কারা পারবা আল্লাহ তুমি কবুল করো জোরে বলে না আমি আলহামদুলিল্লাহ বলে হাত নামান এরপরও আমার হবে না যুব সমাজ তোর পায়ে হাত দিছি তোর পায়ে দরিয়া বলি কোন কোন যুবক বলবা আগের রক্তের কথা বাদ এখন থেকে বলো দাঁড়াইয়ে বলো আর জীবনে নামাজ সারবো না তারা একটু দাঁড়াও আর জীবনে কারা নামাজ সারবো না দাঁড়াও 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 একটু দাঁড়াই বলো হাত জাগাও হাতে নাড়া দাও যুব সমাজ কর্মীর হাতে নাড়া দাও ঠিক থাকবে ঠিক থাকবে ঠিক থাকবে জোরে বলেন আল্লাহ মাহবিদ আলহামদুলিল্লাহ বইলে বসে পড়েন আমার জন্য দোয়া করেন আমিও দোয়া করি আল্লাহ আমার এখন মনে হইতেছে এই মাঠটা আল্লাহর কুদরতি হাতের তালুর মধ্যে চইলে গেছে জোরে খন আল্লাহ মামহীন মনে হয় যেন এই মাঠের সব দোহা যুবক হবু আমি আমার নিজের দিকে ডাকি নাই আল্লাহর দিকে ডাইকে গেল বাজারে সব চাইতে ভালো দামের শাল দামি কিনলাম আর গায়ে জড়াইয়ে দিত কিন্তু আমার আল্লাহ সেই ভাগ্য আমাকে দেয় না আমার আফসুস আল্লাহর হাবিবের একদিন দাড়ি মোরক দই রাম্মাজান কান্না শুরু করে দিছে আল্লাহর হাবিব রাম্মাজান আয়সা সিদ্দিকার রানের উপর তার মাথা নবীজি একটু ঘুম গেছে এমন সময় চোখের পানি নবীজির গালের উপর পড়ার কারণে নবীজি ঘুম থেকে উইঠাই বলে আয়সা তুমি কাঁদো কেন আমি কি তোমারে কোনো কষ্ট দিছি নাকি আম্মাজান বলি আরো সুরে আল্লাহ আমারে কষ্ট দাও তো দূরের কথা হাম খাদিজাতুল কোবরার সাথে আপনার নাকি পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবন এই পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে আপনি খাদিজাতুল কোবরার দিকে নাকি রক্ত চক্ষু করিয়া তাকেন নাই তার মানে রাগ হয় নাই আয় সারে কষ্ট দেওয়ার তো কোনো বিষয় নাই তাহলে তুমি কাঁদো কেন কয় কাদি হুজুর আপনার অল্প বয়সের চুলদারিগুলা কেন পাকা হয়ে সাদা সাদা হয়ে গেল কেন আপনার সাহেবা আসা শুরু হয়ে গেল বৃদ্ধই আসা শুরু হয়ে গেল আল্লাহ নবী ডাক দেখে আয়সা বয়সের কারণে তোমার রহমতের রসুলের চুলদারি পাকা শুরু হয় নাই ভাইয়া রসুল আল্লাহ তাহলে আল্লাহ তো অল্প বয়সে আপনার চুলদারিগুলা কেন পাকা শুরু হয়ে গেল আম্মা জান যখন এই প্রশ্ন করছে যখন আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে যেইভাবে আল্লাহ জাহান নামের বয়ান করছে এই চিন্তায় চিন্তায় আমি রসুল্লাহ বুড়ো হয়ে গেছি 
যারা মানুষ তারা বুঝবে আমার মতো অমানুষ কি বুঝবে কি বলেন ঠিক নেবে ঠি এই জন্য বলি জাহের ওবাতেনকে দুরস্ত করেন জিব্বা জমানকে সংযত করেন হিম্মত খুলুসিয়াত পয়দা করেন মানুষকে ভালোবাসা শেখেন আলেম সে যে দলের হোক তার পায়ের জুতা সোজা করার চেষ্টা করব দৌড়েই গিয়ে তার সাথে সালাম দেব তার হাতের মধ্যে মোসাবা করব আমার সংগঠন করেন আর তাতে কি হয়েছে উনি তো আলেম কি বলেন ঠিক নেবে ঠি উনি হকপন্থী কিনে আর না হক হইলেও তারে দাওয়াত দেবেন তার তা খাইবেন তারে খাওয়াইবেন কি বলেন ঠিক নেবে ঠি মোহব্বত করবেন দিনের বেলা প্রক্রিয়া অ্যাপ্লাই করবেন দাওয়াত দেবেন রাত্রে বেলা বলবেন আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি তারে তুমি হেদায়ত দান করো কই মুসলমানের চরিত্র তো এইভাবেই হওয়া উচিত এইরকম চরিত্র তৈরি করি আল্লাহ আমাকে আপনাকে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করুক